What's up mga kap? Ayan, we are live dito again sa ating When in Halifax Facebook and YouTube channel. Ayan, today is a very exciting topic because we will discuss about work permit. Kailan ba pumapasok yung work permit? Because there's a several kinds of work permit, especially if you're watching our channel, we, you watch our live stream with Miss Amelia, we mentioned about open work permit, open work permit restricted, um, open permit postgraduate. Ano ba yun? So, ngayong araw, ngayong live streaming, iisa-isahin namin with Miss Amelia, of course, our resident immigration consultant sa Pinoy Canada Immigration Forum, pag-uusap at ihimay-himayin natin yung different kinds of immigration. Ah, uh, sorry. Ihimay-himayin natin yung open work permit. At kaya naman gamitin yung polo. yon So, before natin tawagan si Miss Amelia, meron tayong surprise game. Ayan. So, our surprise game is like and share our live stream video. And you should have a share or budge, and you will have the chance to win five, 500 pesos. Ayan. So if you share, like our live streaming, and you should have a share budge, papasok kayo dito sa ating ruleta. Ayan, meron tayong ruleta na nakahanda. Ayan. So anyway, share this video now, and... Like our video, like our, our, our live streaming, and yun, huwag na natin patagalin. Tawagin natin si Miss Mel. Ayan, Mel, kumusta? Hello, everyone. Ayan. <laughs> kumusta, Mel? Mabuti. Ayan. So, ngayon, pag-uusapan natin, Mel, yung uh, open work permit or work permit visa. Kasi maraming nagtatanong nung last uh, live streaming natin sa mga nakaabang at sa mga hindi pa napapanood yung live streaming namin every Saturday 11 every Saturday 11 morning Manila time Halifax time is Friday 12 midnight regular show natin to with Miss Amelia marami kayong pinag-usapan we work uh, we talk about ano yung mga previous na topic men pinag-usapan natin yung and AIPP AIPP yung Naka, yung mga different visa ngayon ay work permit. Ayan. So, yun. Let's start, Mel. <laughs> Sorry. Let's start. <laughs> okay. Actually, ang pag-uusapan natin ngayon is about working permit at kung kailan ba kailangan talaga ng polo at saka OEC. So, mm -hmm. let me just start first. What is polo and OEC? Polo mm -hmm. is actually... Galing yan sa um, Philippine government. So, technically, application yan ng employer at employee, pero mostly no application is manggagaling sa employer. So, ang, ang ginagawa ng Polo Office o ng Philippine government is ino-authenticate nila kung genuine ba yung, yung, ba, o yung offer, yung trabaho na papasukin mo pagdating ng Canada. Um, once na meron ka ng polo, certification, ang second process niyan is OEC. Laging mandatory ang OEC mm -hmm. sa Pilipinas. Lagi siya mandatory na kailangan mong kumuha ng agency. Hindi yan pinawalk in. Ang polo, although advisable na dapat may agency ka dito sa Canada, pero pwede rin naman na si employer ang mag-asikaso ng application na yan dito. Um, technically, kailan ba siya dapat ina-apply? Ang uh, Polo OEC is ina-apply siya right after mo magkaroon ng working visa papasok ng Canada. So, marami nagtatanong. Um, mm -hmm. Halimbawa, galing na ako sa ibang bansa. Mm -hmm. Or uh, nag-OFW ka sa ibang lugar. Meron na po akong OEC. Kailangan... Um, kay kailangan OE Ah, Mel, ayan na ka lang yung Mel. O, E, C, and it stands for? <laughs> Over Employment Certification. Okay. So, eto ay sa Canada lang or pwede na kunin? Actually, all over siya. Mm -hmm. Basta 
ang uh, worker is manggagaling ng Pilipinas. Pilipinas. Requirement yan ng POEA. The requirement ng POEA. So yung yeah. OEC ay requirement ng ating bansa. Bansa. Para makalabas at magtrabaho. So hindi lang sa Canada. Halimbawa, gusto ko magtrabaho sa Saudi, kailangan yun. Sa yes. Sa ibang bansa. Okay. As long as ang papeles mo is working permit palabas ng Pilipinas at mm-hmm. ka sa Pilipinas, then technically mandatory ang o- ang polo at OEC. Okay, yung polo mel um uh, ano polo stands for? Uh Philippine Overseas Labor Dalila. Nakalimutan ko yung isang O. Dalila. Oh. Uh, office na. <laughs> Sabi ganun no? Polo Philippines. Ano pagkakaiba mel ng dalawa? Well, actually kasi ang polo, kumbaga siya yung nag-authenticate doon sa employer kung talaga bang uh, valid ba yung employer mo dito. Which is actually, on some point, parang minsan nag-aano na eh. Kasi meron ka na nga visa eh. Parang, parang madaming requirement. Though. Kailangan mo ng OEC sa Pilipinas and then yung polo is para ma-verify yung employer. Tama ba? Actually, ang first step is mm-hmm. meron ka ng visa. Second mm-hmm. step is maasikaso ng employer mo yung polo. So, ang polo, ang ibig sabihin is Philippine Overseas Labor Office. Okay. Office. So, after nun, nung ma-certify at ma ribbon ng polo office yan, mm-hmm. yung atadalhin ngayon ng agency o mo as a worker mm-hmm. sa agency mo sa Pilipinas para asikasuhin nila yung poll, yung OEC. Yung OEC. OEC, doon na magkakaroon ng seminar. Meron silang tinatawag na PIDOS mm-hmm. at saka meron pa silang isa pang seminar aday ng OWA. Ngayon, mm-hmm. pagka na-clear na silang dalawa doon at saka pa lang sila pwedeng umalis ng Pilipinas. Okay. Okay. So, mga kap eto'y pinag-usapan natin is under work permit. So, yeah. pag pa work permit ka, you need the OEC and POLO. Tama ba, Mel? Yes, pero maraming ano yan, maraming dyan nalilito yung mga tao. Okay. That's Kasi, good. for mm-hmm. example, um, AITP ka. Mm-hmm. Ngayon, papasok ka ng Canada. Mm-hmm. Kailangan mo ba talaga, naka-working permit ka, kailangan mo ba talaga ng OEC? Kasi under, technically, ang under ng AIPP, usually naka-open work permit yung mga tao eh. ba diba? Karamihan. Especially sa mga dependents, right? Mm-hmm. So, pagdating nila sa airport, maraming na-offload na uh-huh. hindi ka nila paaalisin kasi kailangan mo ng polo o EC. Doon yung papasok, kailan mo ba kailangan at saka hindi. Bakit ganun pagdating mo sa Pilipinas o sa airport, yung ibang na uh, yung ibang officer sa airport hahanapan ka, yung iba naman hindi. Bakit hindi sila pare-parehas? Bakit yung iba pwedeng umalis ng ganito? Ano ba ang risk kapag ka umalis ako na wala akong polo o EC kasi maraming gumagawa na para makatipid kasi mahal din mag-asikaso ng polo o EC. Mm-hmm, mm-hmm. Magkano? Do you have idea may magkano yung polo and OEC? Yes. Actually, nag-aasikaso kami yan. So, okay. Kasi para makapag-asikaso ka sa loob ng Canada ng polo, mm-hmm. meron din kami ibang license. So, hindi lahat ng consultant pwedeng maging agency. So, mm-hmm. dalawang klaseng lisensya yan na kailangan namin dito para makapag-operate kami. Mm-hmm. So, para kailangan, ang requirement sa amin ng polo dito sa loob ng Canada para makapag-represent kami ng worker, dapat license agency din kami. So, dito sa Canada, usually, ang nagre-range ng mga $1,000 to $2,000. Processing. Pag-process, pag-process pa lang ng Oh, mahal din, no? Mas mahal siya kung tutuusin. Mm-hmm. Depende ngayon doon sa klase ng kausap nyo kasi sa Pilipinas, meron mga agency na ang in-offer lang nila is OEC. Hindi nila aasikasuhin ng polo. Ngayon, ang sinisingil nila is nasa 1,000 din. Nasa mga 30 to 40,000 Canadian dollars 
pero minsan labas o hindi yung mga ibang klaseng mga documents. Mm -hmm. Ngayon, matagal din siya. Usually, ang processing time mga nasa 2 to 4 months. Mm -hmm. Yun yung sabi din ni Anthony Talisik. Yan, shout out to you. Mahal po at the same time, matagal. Ayan. Ayan mga kap, uh, before we continue again, ano mo na, commercial mo na. So if you, we, if you want to win 500 pesos, you need to share our live streaming, like our live streaming, share this, and you should have a share badge. Ayan. Si Mel, sige Mel. Ayan. So, bago ko sagutin yung tanong ni ako, Pina, Pinoy, um, tapusin mo na natin yung yes. ano, ano, kasi may, may, uh, may related din kasi lahat eh. Mm -hmm. So, ngayon, um, ang gagawin ngayon, ang process kasi niyan, magpapasa itong employer o itong agency ng document sa Polo. Either, dalawa lang ang office ng Polo. Either Polo Vancouver or Polo Toronto. Silang mm -hmm. nag so May bayad din yun. Usually, mga nasa $200, dollars ang babayaran doon. Kaya talagang mahal siya. Ngayon, it will take some time. Meron minsan lumalabas ng 3 weeks, meron lumalabas ng 2 months, depende sa backlog ng Polo Office. Ngayon, nagkakaroon din sila ng interview sa employer. After nung interview, at saka pa lang sila maglalabas ng red ribbon. So, mm -hmm. may retrieval ka na, dadalhin ngayon, ipapadala doon sa agency mo o sa'yo. Pagdating sa'yo noon, ipapadala mo sa Pilipinas kung sino yung, require, ay, yung agency yung kinuha mo. Then sila naman ang mag-aasikaso nung mga karagdagan na ano. Ang masama lang minsan sa Polo at saka sa POEA is, paiba-iba din sila na routing. Mm -hmm. Is, talaga namang ganun yung process kasi nga, Um, tawag doon, nagbabago rin naman kasi tayo ng ruling sa Pilipinas eh. So, yung pagbabago ng proseso is understandable naman. Yun nga lang, talagang matagal. Okay. Ngayon, babalikan ko yung tanong ni ako, Pinoy, na paano po yung friend ko na nag-visit visa tapos nag po siya sa Canada under the table. Gusto po siya ng employer niya, paano po siya mag-a-apply ng working permit. Okay, una sa lahat, Kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakaintindi ko sa tanong mo, mm -hmm. lahat naka-visitor visa siya. Technically, ang visitor visa, hindi siya transferable into working visa. Mahigpit ngayon ng mga immigration officer, kapag ka Pilipino ka, naka-visitor permit ka, mm -hmm. hindi mo siya basta-basta ma-convert into working visa. Almost 90 to 95% ng mga case, susulatan ka nila na lumabas ka ng Canada at doon ka mag-apply outside Canada para makapasok ka dito into working permit. Mm -hmm. So, yun yung ano. Ngayon, kung makakapag-apply siya ng working permit, it's good kung mabigyan siya. Kung kinakabala mm -hmm. niya ng polo o easy, depende. Kung magagaling siya sa labas ng Canada o magagaling siya from Philippines, at ahawak niya na yung working permit at papasok siya ng Canada, then technically, yes. Pero halimbawa, nakapapasok, uh, nasa Canada na siya, na ibigay na yung working permit, tapos, umuwi siya ng Pilipinas. Mm -hmm. Technically, kailangan niya lang ipa-verify yung kanyang polo at pwede siya mag-apply ng balik manggagawa na sa Pilipinas. So, mas madali yung proseso na yun. Although, mahirap lang yung polo. Mm -hmm. So medyo komplikado pala yan. Ano? Kasi marami na nagtatanong, Mel, uh, gusto ko po mag-tourist visa and then magbaba ka sakaling makapaghanap ng employer. So yun ba sa in your own perspective and based from your experience, ito ba yung advisable? Like tourist, hanap ng trabaho? Kasi common itong scenario na ito, Mel, sa mga kaibigan natin sa Singapore. So they go to Singapore, hahanap ng employer, and then kapag nakahanap, is doon na, tuloy-tuloy na. Ang kwento, di ba? Na pwede na kahit na may trabaho na sila. Sa Canada ba, in your experience, in your perspective, advisable ba na pupunta din sa Canada as a tourist visa, then, maghahanap ng, ng employer? 
technically, depende kasi yan sa background ng client. Eh. Kung gusto niyang pumunta ng Canada para lang halimbawa um, mag-research kung ito ba talaga yung lugar na gusto niya bago siya mag further na mag-apply ng kung ano-ano, then definitely yes. Kung talagang pure lakwat siya yung gagawin niya, mm-hmm. pwede na lang kasi maghanap ng employer. Mm-hmm. And especially nandito ka na, pwede ka maka-attend ng mga live na mga interview. Mm-hmm. However, kapag ka nag-apply ka na ng working permit, doon yung nagiging problema kasi mostly ng mga officer is palalabasin ka muna nila ng Canada bago ka makapag-apply ng working permit. So, yun mm-hmm. lang yung magiging issue. Mm-hmm. So, depende rin yan sa kaso noong specific client. Kasi halimbawa, um, nakaturis visa ka, pero yung asawa mo is nandito rin sa Canada, and yung asawa mo is holding another kind of visa. Then, mm-hmm. ito yung sagot doon. Kung baga mm-hmm. hindi yung ano. Pero kung tatanungin mo ko na halimbawa, Pupunta ka ng Canada para mag-tourist at maghanap ng trabaho. Pero wala kang babalikan na employer mo sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos talagang, di ba, sa common sa ating mga Pilipino na gagawin ko lahat, makahanap lang ako ng employer doon. Mm-hmm. Talagang sinugal mo lahat papunta dito. Mm-hmm. And definitely hindi. Mm-hmm. Kasi hindi rin ganun kadaling maghanap ng employer dito. Pag nalaman ng employer na nakaturist visa ka at kailangan mo lumabas. Yes. So, kailangan ninyo ga, kap, mga kap-tandaan na if your tourist visa, as mentioned ni Mel, hindi ganun kadali because most of the employer, ang hinahire din nila is yung mga valid, yung kanilang mga permit para mag-work sa kanila. So, ano yung mga top priority nila? So, yung mga may papel, which is yung permanent or open work permit. So, if you're tourist, if you're thinking, medyo magastos-gastos din, Mel, di ba? Kasi yung pag-apply sa tourist visa, hindi rin ganun kadali. Diba? So, yun. Uh, yun, I hope uh, ako, Pinoy, nasagot namin yung iyong tanong. And yun, we have another question. So, mga kap, uh, if you have question, we encourage you to post it, comment it if you have question, and then share this live streaming. So, we have another question here, man. Anthony Talisic. Kap, paano po pala pag PNP? Kailangan din ang polo. Lamia exempted po ka, so wala na po at ang letter na Lamia exempted from CIC. Actually, hindi mo kailangan ng polo o EC. Yun nga lang, kailangan mo lang i-prove yan at saka talagang i-ano mo sa airport paglabas mo. Kasi hindi lahat ng mga officers sa airport na iimpindihan ko ano ibig sabihin ng Lamia exempted. Mm-hmm. Pero kasi hindi mo kailangan ng polo at saka o EC. May tinatanong niya. Sorry, Mel, yung ano, Mel, tinanong niyang PNP, Provincial Nominee Bay, minirefer niya ba? Yes. Kasi yung sa amin, um, wala ko nakatandaan na polo, pero may pedos kami. I don't know if pedos and polo is the same. No. No, di ba? Oh, actually, a seminar. Aha. Uh-huh. So, Kasi um, kami, Mel, ako, Mel, yung family namin is uh, Provincial Nominee, Nova Scotia Provincial Nominee. Wala akong polo na tatanda, pero meron akong inatenderan na seminar, which is the PIDOS. Kayong yeah. dalawang mag-asawa, actually, kailangan naming apat na sticker kasi apat kami dalawa akong anak. Yung anak ko, hindi na pina-attend, pero dala ko yung passport. After the seminar, pinatitakan lang yung ng, ano, ng sticker yung dalawang kids. And then kami dalawa ni Jess na nag-attend. So yun, uh, tinatanong yung kailangan din ng pol- mag-polo ang PNP. Kailangan din ba magpolo? No. No, no, no. Mm-hmm. Kasi Lamia exempted ka na eh. Mm-hmm. Pero may mga officer kasi sa airport na nagre-require pa rin kahit na PNP. Kasi ang mm-hmm. uh, thinking nila is under ka pa rin ng employer, mm-hmm. so kailangan mo pa rin ng polo o EC. So yun lang. So pagka ganyan yung mga kaso, much better na makipag-ugnayan kagad sila sa POE sa Pilipinas bago sila pumili ng kahit na anong ticket. Kasi usually pagkaganyan ang mga kaso, hindi naman sila nire-refund ng mga travel agency. Tapos ma-offload ka lang, sayang. Mm-hmm. Meron tayong mail na ka, mga cap dito sa Pinoy Canada Immigration Forum. They are under AIPP mail. And wala silang polo wala din yata silang Lamea kasi Lamea exempted. 
hinihingian sila ng polo. Yes. So, depende po siya sa group natin. So, ano yung magiging advice mo, Mel, uh, for AIPP applicant? Just to be safe. Ang hawak mo kasi is PR na papasok ng Canada. Then technically, hindi mo na kailangan lalo pa ng polo o isig kasi permanent resident ka na. Mm-hmm. Pero kung halimbawa, ang hawak mo is working permit pa lang, although yung PR application mo is nasa loob. Mm-hmm. Much better na makumuha ka ng confirmation sa POEA na hindi mo kailangan before your flight. Mm-hmm. Pero kasi hindi mo na kailangan kasi nga lang niya exempted ka na. Mhm. Pero hindi mo Mhm. Ilang alam minsan sa airport mm-hmm. kung kaya ka na o hindi. Hindi hindi lang nagtutugma yung ruling nila sa loob at yes. sa natin. Yes. Kasi merong nag uh, merong uh, tawag nito, may yung isa nating kapatid sa Pinagada Immigration Forum na offload sila yung isa talagang Uh, tawang pinush niya talaga na ay ito, hindi, hindi ako kailangan ng ganito, ganito, ganito. And they confirmed from the office, they they waited and then pinapasok din uli siya. So, yun. Um, pinaka the best sigurong yung take note natin yung advice ni Mel. If ever AIPP and their work permit, it's better siguro na lang to secure another Apollo uh, din ba Mel? If ever Yeah. AIPP, temporary work permit. Kasi, di ba, sa AIPP, pwede permanent visa ka na pag alis mo pa lang sa Pilipinas. Pwede man AIPP ka, pero open work permit ka muna. Kasi, so, pa, sa, sa, ka na, automatic, hindi mo na kailangan. Kung open work permit AIPP? Yeah, hindi mo kailangan. Hindi mo din kailangan. So, yun. So, kailangan but, lang siya. Not unless magbago in the next few, ano ah. Yeah. <laughs> papatawag ang um, polo ng meeting for next week eh. So, mm-hmm. nakatanggap din ako na advice from Polo Vancouver na pupunta sila ng Edmonton to hold the seminar here. So, I don't know kung ano ang nabago, ko ano ang mapag-uusapan by that time, pero definitely update ko kayong lahat. Kasi kahit din kami naguguluhan din. Kasi minsan, sabi ni ganito, pwede. Sabi ni ganyan, hindi. Tumawag na ako sa mismo sa kanila, ikaw din naguguluhan. So, <laughs> okay. hindi ko minsan nasusunod ko ano yung nasa website nila eh. So, yung checklist nandoon naman na wala namang problema doon. Mm-hmm. Siyempre, lahat ng mga client natin o lahat din naman tayo, iba-iba rin naman yung kaso natin. Mm-hmm. Well, hindi yun kasi yung nakamismong nakasulat na kapag ka ganito ang papeles mo sa Canada, mm-hmm. dapat ganito ang gagawin mo or ganyan yung gagawin mo. So yun, uh, at least ano, na-discuss natin yung POLO, P-O-A-C, uh, and then maybe Mel, because marami tayong na-mention ng mga technical words like say, temporary work permit for spouse, post-graduate uh, work permit, temporary resident permit, Atlantic Pilot Program per, uh, Work Permit, and dahil mga work permit. So, we will jump to those topics. Siguro, Mel, how, while waiting for our uh, cup dito sa Pinay-Canada Immigration Forum magtanong, we will discuss specific topic. So, Mel, pag sinabi ba natin temporary work permit, lagay ko lang sa screen natin, temporary work permits for spouse or partner, ano bang ibig sabihin yan, Mel? Well, actually, that, um, uh, work permit for spouse or partner, it means na nandito na yung actually yung ini-sponsoran nila. Kasi mm-hmm. kapag tayo yung other spouse is nasa Pilipinas pa o nasa labas ng Canada, lumalabas, mm-hmm. it, it, it is an outland application. So usually, mm-hmm. hindi nagbibigay yung government ng working permit for spouses kung hindi, ang lalabas is yung confirmation of permanent resident. So, ibig sabihin, pagpasok nila dito, permanent resident na sila. Mm-hmm. Um, para mabigyan ka ng temporary work permit for spouses, it means nandito ka rin sa loob ng Canada holding a different or a legal status and yung spouse mo is ini-sponsoran ka. So, for example, mm-hmm. um, permanent resident yung spouse, tapos yung, isa, yung asawa niya is, let's say, dito lang sila nagkakilala sa Canada, ngayon, nagpakasal, um, gusto siyang sponsoran, then, doon magkakaroon ng 
temporary work permit or open work permit etong spouse para mm-hmm. bigyan siya ng benefit ng gobyerno na pwede siya magtrabaho. Mm, okay. So, parang pinakasalan. Pinakasalan ba? Tama ba? So, etong main app uh, natin, main applicant is need to be a permanent resident. Etong spouse naman is pwede outside or inside Canada. For open work permit, dapat inside Canada. Okay. In temporary work permit for spouses. Well, actually, in temporary work permit, yun yung open work permit. Ah, okay. So, yun na yun ang open work permit. So, inside Canada. Yes. So, yun na. Baka. Ito naman, Mel, kasi meron naman tayong naririnig na post-graduation work permit. Saan pumapasok yung post-graduation work permit? Okay. Um, una sa lahat, para mamit mo yan, kasi may qualification din yan eh. Ang number one is, dapat nag-aral ka sa public school sa Canada. Mm-hmm. So kung nag-aral ka halimbawa sa private school, hindi lagi hindi sila eligible para makapag-apply ng postgraduate working permit. Mm-hmm. So let's say naka-graduate ka ng, ng public school for two years, mm-hmm. so, ngayon ang gobyerno ng additional two to three years na postgraduate working permit. Ang ibig sabihin nun, it's also an open work permit Legally, pwede ka rin magtrabaho kahit saan kung gusto mo ng double, triple job, nasa sa'yo yon mm-hmm. Hindi ka restricted ng ano na government kung saan ka papasok. Hindi mo kailangan ng LMIA. Ang mm-hmm. um, requirement mo lang dyan is una, public school ka nag-aral. Pangalawa, nakatapos ka. Nakatapos ka ng schooling mo. May mat, um, if someone is wants to have a student visa pathway, and looking forward for post-graduation work permit, ang pinaka-advisable is to have your course or mag-enroll ka sa publicly funded institution. Yes. Hindi private. Pero tanong ko lang, Mel, if ever meron ba sa Canada na private institution na pwede din mag-provide ng post-graduation work permit? Wala. Oh, yeah. It's very clear. So, ayan. And next, meron tayo din naririnig din dito, temporary resident permit. Medyo confusing to Mel eh, kasi temporary, temporary resident permit and then temporary work permit. What is, the, what is temporary resident permit and what's the difference between temporary work permit and temporary resident permit? Parang <laughs> confusing na no? <laughs> Okay. Ang um, temporary resident permit, usually kasi hindi natin masyadong ina-apply to sa ating mga Pilipino. Pero mm-hmm. yung nakikita siya sa mga ibang um, ibang nasyon mm-hmm. or mababait kasi tayo mga Pilipino, kaya hindi natin to usually ina-apply. Ayan. Uh, ibig sabihin niyan is meron silang nilabag na batas mm-hmm. sa kanila at kung tutuusin, in admissible sila. So, kung tutuusin, hindi sila pwede pumasok ng Canada. Mm-hmm. Um, para makapasok sila temporarily, kailangan nila mag-apply ng temporary resident mm-hmm. visa. Uh, res, uh, temporary resident permit. Sa, mm-hmm. Actually, sa airport yan, ina-apply na. Tsaka meron yung mga qualification ko ano yung mga kailangan mong i-apply. Pwede rin siyang i-apply sa visa. Um, halimbawa, sa, sa Pilipinas, pwede rin naman. Mm-hmm. Ngayon, pero very common kasi yan nangyayari is sa US. Okay. Mm-hmm. Example is, sa US kasi, pag nag-drive ka ng laseng at nahuli ka ng polis, mm-hmm. pwede ka nilang um, kasuhan ng DUI. Mm-hmm. So, DUI means? Um, ano yun eh, driving, intoxicated driving sa Amerika. Mm-hmm. Pag pumasok ka ngayon dito, since bawal din yun sa loob ng Canada, then technically, dapat hindi ka nila papapasukin. Okay. Kaya kumihingi ka ng waiver sa airport na papasukin ka muna sa loob ng Canada. Doon lang yung ibig sabihin nun. Okay. So, doon doon pumapasok yung temporary res- resident permit. Yun, malinaw na mga kap. Malayo pala yung uh, temporary resident permit sa temporary work permit. Malayo. Tem- pareho lang sila may temporary. <laughs> Ano Usually yung permit, it means meron kang serious criminality na nalabag. Okay. 
Okay. Kaya sabi ko hindi natin yan common na inaano kasi oh, ba- mababait tayo eh. Hindi <laughs> tayo mababait. <laughs> Kaya hindi natin yeah. masyadong unsatin. Very common yun kasi sa US masyado sila mahigpit sa mm-hmm. uh, intoxicated driving. So, akala nila is hindi makikita dito sa loob ng Canada yung mga record na yun. So, kapag uh, once na, kasi ang US kasi hindi naman nila kailangan ng visa papasok eh. So, maraming nag-aakala na open door lang na pwede kang pumasok o hindi. Pero ngayon kasi nagkaroon na ng EPA. So, kahit pa paano na nasasala rin naman lahat. Mm-hmm. Ayun. Oh, mga kap, uh, as we continue our live streaming, our Q&A, first, it, I would like to encourage everyone to join our discussion by typing your questions uh, sa live streaming. Nandito si Mel to help us understand more about temporary work permit or work permit general. And then, of course, we have pa-promo when mayroon tayong papakulo sa live streaming natin. If you want to win 500 pesos, 500 pesos, please share, please like and share and tag three friends uh, to win uh, 500 pesos. Ayan. Man, we have another question here. Shout out to Jen Yu. Hi, Cap and Mom. Ang open work permit ng spouse ni student visa ba ay Lamea exempted din kapag mag-apply ng work sa Canada? Salamat. Well, actually, ang keynote dyan is ang ina-applyan mo is open work permit. So, technically, hindi ka restricted ng, ng kahit na sinong employer kasi nga open ka. Mm-hmm. So, yun yung sagot na hindi mo kailangan ng Lamea. Mm-hmm. Okay. May, may, may na-mention kang word na restricted and meron din ako naririnig na unrestricted. Uh, especially uh, sa mga EIPP na spouse. Ah, sorry. Uh, open work permit ba yun? Narinig ko. Unrestricted and restricted. Ano yung difference nila, Mel? Halimbawa, for example, ako yung spouse, uh, yung, yung asawa ko, let's say, a student, full-time student, then ako temporary work permit. May nakalagay restricted. May, ano yung ibig sabihin yan, Mel? Actually, kung titignan mo yung working permit, yung actual na working permit, hmm. may mga nakasulat doon na restrictions sa baba. So, definitely, dapat hindi mo yon lalabagin o hindi ka papasok doon. Ang um, very common na nakasulat doon is, number one, kung hindi ka nag-medical, hindi ka pwede pumasok sa medical field ng mga trabaho. Okay. Okay. Number two, hindi ka pwedeng maging magtrabaho sa mga sex-related jobs. Mm-hmm. So, yun lang naman yung common na makikita mo doon na bawal. Mm-hmm. Okay. So, yun yung mga restriction. Meron bang temporary work, oh, sorry, may, meron bang mga work visa na unrestricted? Well, actually, ang mga wala. Kasi, Kasi na-mention, na-mention mo, meron Restriction talaga. Yeah, meron naman talaga lahat na restriction. Kung baga hindi naman talaga lahat is very open. Pero kung meron very specific na klase ng restriction is sa mga caregiver. Mm-hmm. Dahil ang caregiver, although naka-open work permit sila, pero ang binigay sa kanila is open work permit for um, kung baga hindi sila sakop ng kahit na sinong employer, pero ang gusto na mangyari ng gobyerno is magtrabaho pa rin sila dun sa job spe- uh, specified doon sa working permit nila. So example is, kasi ang inaanuhan nila doon, marami kasing minsan nagkakaroon ng problema pagpasok ng Canada. And nagiging cost of exploitation kasi pagpasok ng Canada ng caregiver, Para makalipat siya ng ibang employer, kailangan niya ulit ng LAMIA, kailangan niya ulit ng working permit. Yun yung mga nire-reklama ng mga caregiver dati. Kaya ngayon, ang ginawa ng gobyerno, o oh, sige, bibigyan ko kayo ng open work permit para pagka nagkaroon kayo ng problema, mm-hmm. pwede kayo kagad makalipat ng ibang employer. Mm-hmm. So, job, ano, restricted ang caregiver as much as possible doon sa trabaho lang nila. Dapat hindi maiwanan yung pagiging caregiver. Mm-hmm. Ayun. So yun. So if you have question mga kap, napakalinaw ng mga examples ni Mel. Nakaganda mo Mel mag-explain kasi you explain it in an example. Kasi um, 
mahirap mag-intindi mag ng mga technical words eh. For, for some people na never na-meet yung immigration, talagang first time nila ma-meet yung, Canada, yung immigration process, ang hirap intindihin. With you, you uh, na, na-explain mo siya ng maganda. In, alam mo yon pwede ka mag-teacher eh. <laughs> <laughs> Comment it below mga kap kung pwede mag-teacher sila. Kasi na, ma, napakalinaw eh. Kasi may mga technical words for, for some people, ang dali lang intindihin. Temporary, rest, uh, temporary work permit. Eh, temporary lang yun. Pero giving as an example and a uh, story na, na way is easy to understand. Di ba? Yeah. So ayan. Um, Mel, Na-mention din natin, so jump tayo sa naman sa ano, another question. Eto, Atlantic Immigration Pilot Program Spousal Permit. So, ano, anong ibig sabihin ng Atlantic Immigration Spouse Permit? Actually, depende yan eh. Kasi technically, kung ano ang um, visa noong principal applicant, yun din magbe-base yung dependent. So, hindi naman po pwede na ang uh, principal applicant is naka-working permit, si spouse is PR resident na. So, lagi yun nag-work hand in hand. Mm-hmm. Ang unang tanong is, spousal permit siya ng ano? Okay. So, spousal permit ba siya kasi si principal applicant is naka-working naka permit? Then mm-hmm. definitely naka-open work permit si spouse. Actually, dalawa lang yung dapat yung tignan. Mm-hmm. Una sa lahat, kapag ba ang, di ba yung working permit na binigay sa inyo sa border o yung ina-applyan nyo, nakasulat doon, blank, uh, naka-block doon yung employer, ibig sabihin, open kayo. Okay. Kasi walang naka-specified na employer na nakakulat. Okay. Ngayon, para usually, yung mga naka-closed working permit, una sa lahat is meron kayong either na lamiya or meron kayong parang nomination or um, job offer na pumirma yung employer. Tapos kapag binisyohan kayo ng working permit, nakasulat talaga yung pangalan kung saan lang kayo pwede mag-work. Because yun din yung mag, mag ah, ano, pag once na nakapasok kayo ng Canada, ay hindi ako pwede magtrabaho outside dito sa employer na to kasi hindi ako open work permit. Okay. So yun ang pinakamatatanda natin pala, mas madali lang pala sa tanda, no? If yung document na hawak mo is blank yung employer, Open work permit. Yes. Okay. That, na, napakadali ng tandaan. <laughs> Yun ang keyword doon. So, Yun ang keyword, keyword, di ba? Parang nasa review center lang tayo, Will. No? <laughs> diba? may, mga, may mga technique, no? Pero, di ba, at least, um, minsan kasi pag technical words mo, punta ka ng Canada CA, basahin mo, kahit pa ulit-ulit mong basahin, uh, paulit-ulit mong basahin, hindi mo din maintindihan eh, kasi may mga technical words na talagang hindi mo din maintindihan. Minsan na naintindihan mo, oo, pero hindi malinaw, di ba? So, yan, nandito si Mel to explain it. So, it's better, mga cop, if you're watching right now, we encourage you to comment it below, yung mga questions or inquiries because this is the time na nandito si Mel. So, ayan. And of course, we encourage you also to join our Pinoy Canada Immigration Forum. It's a growing, healthy, helping community. Ang daming nag, ano, ang daming nag-join, ang daming nagtutulungan because we believe in one saying, sharing is caring. Ayan. So, yun, Mel, any advice, let's say, for example, I am planning to apply for Canada. Gusto ko mag-immigrate. Pero gusto ko yung sa play, ano ko, uh, play safe. Uh, kasi wala akong masyadong pera, wala akong mawaba yung language test ko. Eh gusto ko yung pagpunta ko, Mel, may trabaho na. So siguro gusto niya work permit. Ano yung easiest way para makakuha ng work permit sa Canada? And anong programa yon 
actually, as long as meron kang employer na pwede kang or willing mag-sponsor sa'yo at na-meet mo naman yung eligibility, then go for work permit. Kasi kapag ka naka-working permit ka at halimbawa, especially for AIPP, tapos pumunta ka dyan at mag apply ka na ng permanent residence since wala kang pera, nawe-wave yung proof of funds kasi currently working ka na. Ang magiging problema mo lang is halimbawa hindi mo na meet yung educational requirement o yung English exam. Mm-hmm. Definitely, even the province or even as consultant, hindi namin din kumbaga kontrolado yun. It's only you na makokontrol yun. Kaya dapat at first pa lang, alam mo na kung umpisa pa lang noong papasukin mo is allowed ka ba talaga na makapag-permanent president? Mm-hmm. Tignan, kasi actually, yung, ang perfect example niyan is yung mga caregiver. Mm-hmm. Two years ago, magkaiba ang application ng working permit at saka permanent resident. Ngayon, ang nangyari, na, sa working permit kasi, hindi required na nakatapos sila ng post-secondary ng Canada o yung one-year post-secondary. So that's about two to three years of college. Pwede kang pumasok ng Canada na high school graduate ka lang kung tutuusin during that time. Ngayon, nakapagtrabaho ka ng two years sa Canada, and then eventually, mag a ka na ng permanent resident. And then sa permanent resident, required ang one-year post-secondary, which is hindi mo na meet. So technically, hindi ka pwede mag-apply ng permanent resident. Yun yung nagiging problema. So dapat alam mo, pagpasok mo pa lang, which is yun naman talaga yung sinasabi natin, a front na, dapat nakaplano. Alam mo kung anong gagawin mo pagpasok mo pa lang. Mm-hmm. Alam mo kung makakatulong ba yung gagawin mo o hindi. Dapat meron kang plano. O sige, pinapasok ka ng employer ngayon under unskilled work o yung pinatawag na low skilled position. Dapat i-aim mo para magkaroon kasi alam mo naman ng post din noong mga qualification kailangan nasa skilled ka o semi-skilled, right? Depende lang kung saan probinsya ka mag apply Ngayon, kung alam mo sa probinsya yun, kailangan mo maging skilled worker, then technically, find a way na mailipat yung working permit mo into skilled para makapag-apply ka ng permanent resident. Mm-hmm. So, yun. So, pinaka-key talaga dito sa Canada is number one is determination and planning. Yes. Kasi kahit nakaplano ka mga kap, kung wala ka ng talagang determination at patience, hindi para sa'yo yung Canada. <laughs> kahit anong pathway, mag, oh, mag-work permit ka, mag-student ka, mag-provincial nominee or AIPP, determination talaga. Saka mahabang, mahabang patience. Kasi without this two, kahit may pera ka, kahit sabihin na natin 100, 200% willing ka mag-migrate dito sa Canada, kung hindi ka determined talaga, wala, I think, hindi magiging successful yung application mo. Maybe I already mentioned this, there's no easy way, hindi po yung Canada is para uh, sabihin na natin sa Saudi. Uh, punta ka sa Manila, go for an agency, and then hitingin ka doon ng... Uh, Job, o- ano yan? Job offer, apply ka, interviewing ka, sabi ka, within two months, alis ka na. So, pwede mo ka ng kontrata, langga. <laughs> Di ba? Kaya na, the reality is hindi po ganun. Um, may process siya eh. Yung sinabi ni Mel, there's a process. And then sa process na yun, you need to have plan A, plan B, plan C. Kung pwede mo pa plan Z pa eh. <laughs> Di ba? I mean, I mean, ano sa exaggerated, but you need to. Kasi kailangan mo talagang planuhin. H- minsan, hindi swak. Kasi sa opportunity, may, malay mo, yung ready-ready ka na, may IELTS ka na, and everything, may pera ka na. Yung programang ina-applyan mo, nagsara. <laughs> diba? May mga instances na ganun, diba, Mel? Madami. Kasi, na, na, mar- maraming instances. Ako, babalik ko lang sa experience ko yung that time na apply, nag-start ako ng application mail is around 2014-2015, yung 20,000 cap. So, that time, nag, 
nag-apply ako, pag-apply ko, wala pa akong apply, wala pa akong mga documents. So, wala din. So, you need to plan it out. Ito yung plan na gagawin ko ngayon. Ito yung sunod. Ito naman. So, kayo mga kap, if you're watching right now, comment it below what is your strategy and anong pathway ang tinatahak mo ngayon. Are you currently applying for AIPP? And kung AIPP man, anong status or anong ginagawa mo lang? Are you looking for employer or still reviewing? Please comment it below mga kap. And again, our topic for today is work permit. So if you have question regarding work permit, please comment it below. Maybe I have a question na Mel, if maybe na, na, na mention na natin, um, paano Mel, if ever from Philippines, let's say naghanap siya ng employer, uh, every provinces ba Mel, merong specific program for open work, uh, for work permit. Kasi for Atlantic province, we have AIPP. How about ibang province, dyan sa inyo Mel? Work permit, may employer, anong tawag sa programa? Actually, even AIPP, regardless kung saan ka pupunta, working permit, it's still under working permit. Mm -hmm. Ang nagkakaiba lang is, nakakuha ka ng working permit and under ka ng AIPP. So it means, pwede ka hagat mag-apply ng permanent resident. Mm -hmm. Pero yung working permit nyo dyan at working permit namin dito sa Alberta, sa BC, mm -hmm. parehas lang yun. Okay. So, ang advantage nyo lang is kapag naka-working permit ka at under ka na AIPP, pwede ka na mag-apply ng permanent resident ahead of time. Where even sa ibang probinsya, kailangan mo muna mag ng experience bago ka payagan ng province na makapag-apply ng permanent resident. Pero yung, yung um, bigat noong working permit, it's all the same. Okay. So, another question, Mel, is so, yung work permit from different provinces, all the same. The question now is, Mel, from Philippines, luckily, this applicant nakahanap ng employer, naging work permit. Ilang percentage ba or 100% ba ang chance na makakuha siya ng permanent reset? From work permit to permanent, ilang percentage yung chance niya makakuha ng PR? Actually, doon na papaso kung ano ang position mo. So, may tinatawag, di ba? Kaya, very common, ano ang pagka sa forum, ano ang NOC code mo? Kasi doon mo malalaman kung ano yung skill code mo. Kung high-skilled ka or mga skilled position ka, then walang problema na makapag-apply ka ng permanent resident. Kapag ka low-skilled ka, depend, doon lalabas yung pangalawang tanong, nasaan ka sa loob ng Canada? Kasi merong mga lugar sa Canada na kapag ka low-skilled ka, there's no opportunity for you to apply for permanent resident. Pero may mga lugar naman na po pwede naman na makapag-apply ka na still ng permanent resident um, under low skills. So depende yan kung nasaan ka din. Mm -hmm. So, depende sa province mo at sa program na applyan mo. Pero yung chance, it's always depend from person to person. Di ba, Mel? Yes. Kasi eh, hindi natin pwedeng sabihin dito sa live streaming na, yes, you are work permit and you have 100% chance to be a permanent. So, the, the safe will be depend to a person to person. Kasi malay mo yung nakikinig ka ngayon, naisip mo, ay, mag-work permit ako kasi malaki yung chance. Pero yung job NOC number mo naman ay hindi high skilled or high demand, di ba? So that's a very good one. Man, we have another question from Anthony. Anthony, feel free to ask question. Grab this opportunity to uh, na, nandito si Mel uh, because she is a licensed immigration consultant. So yon will well experienced based from Edmonton. Tama ba? <laughs> <laughs> Nalito no, nag-isip ako eh. Sa Baho base. Baho base. In Bondo, in Bondo, base from Canada po in Bondo. Yon, kap pa isang pa isang tanong pa po ulit. Pag po ba PNP at may job offer, required po ba ang POF license express entry? If yes, same din po ba ng amount na hinihingi katulad ng EE at EIPP? Last po is naka nakapag-medical na po lahat 
ng process for PR. Okay na po. Tapos may na-receive na pre-arrival letter. Totoo po bang nakapasa na po sa eligibility check once nakareceive na ng ganong letter? Thank you po. And sorry din if di yata related sa topic. Okay. So, ang sagot dyan, una sa lahat is, anong klaseng PNP at saan yan? Mm -hmm. Yun lang yung makakasagot sa'yo kung magkano yung proof of funds na kailangan mo. Ngayon, since nakapag-medical ka na, I'm assuming is nasa second stage ka na no application process. So, kahit pa paano tapos ka na dapat doon sa process na doon sa proof of funds or doon sa mga kailangan mo na yun. Um, yung pre-arrival letter is actually a general letter from the government. Hindi yan makakapagsabi sa'yo na eligible ka na. The only thing para makonfirm mo yan lahat is ibigay na sila nila sa'yo yung approval letter. Doon lang yung talagang, eto na, masabi na talaga ako. Kasi yung iba, ginagawa nila yan parang um, stage ng, oh, pag na-receive ko yung medical ko na to, ibig sabihin nakapasa ko doon sa video. <laughs> or kapag ka nirequest ako ng ganito, ang government, ang CIC, nag-declare sila ng result at the end. Mm -hmm. Not unless na lang na alimbawa, nagkaroon ng problema yung medical mo, which is tatapusin pa rin naman lahat, talaga nila yung process, mm -hmm. bago nila magbigay ng resulta. Yes. Mm -hmm. so, Wala pa makikita na application na naibigay na nila tong ganito ibig sabihin, pasado ka na. Mm -hmm. Kahit sa mga spousal sponsorship, nagkakaroon din ng, not unless na lang na talagang makikita mo, halimbawa, sa mga caregiver, binibigyan sila ng parang um, first stage approval or yung mga PNP na nandito na sa loob ng Canada na meron na silang parang first stage, yung mga sumusunod na lang na requirements yung ginagawa nila, then definitely, iba yung kaso. Mm -hmm. So, yun. May may tatanong din ako, Mel. If ever na... Ah, nakalimutan ko yung tatanong. Ano yun? <laughs> ano yun? Ito mo na si M. Jaramillo. So, yun nga, Mel. Ah, nakalimutan ko. Yung sa PNP, mga kap, if ever... Ako, mag-base ko lang palagi, Mel, yung, yung PNP sa Nova Scotia PNP. Kasi, mga kap, maraming probinsya po ang Canada. So, sabihin na lang natin, related dun sa question ni Anthony, if ever... Sabi na, i-consider na, kasi walang nakalaki, PNP lang eh. So, paano lagyan mo ng province? <laughs> Di ba? Ang nakaka, so, ano lang dyan, kasi ang sinabi niya, katulad din po ba ng EE or AIPP? Oo. Oh, so, oh, hindi siya AIPP, hindi rin siya EE. So, ano okay. lang PNP? Oo. Oh, so, ako lang, Mel, anayin ko lang yung PNP, Nova Scotia Provincial Nominee, and EE, Proof of Funds, is the same. Yung sa express entry, yung proof of funds ng express entry at ng Nova Scotia Provincial Nominee is the same. Same amount. Yung sa AIPP, malaki yung difference. So yun, yun lang naman. Yun ang natanong ko. Ay, nakalimutan ko yung natanong ko. Pero si Eve Jaramillo, meron siyang tanong. Um, she's watching from our YouTube channel. Sir, paano pong kunin ang anak na 8 years old? Anong requirements ng bata kung ang mag-asawa is student at working? Need ba ng bata mag-medical at biometrics? At need po ba ng show money from the Philippines? Technically, kung student visa, mandatory ang show money kasi kailangan mo ipakita sa government na kaya mo talaga mag-aral sa loob ng Canada. So, hindi yan mawawala. Okay. Yung bata, magbe-medical pa rin siya kung, ay magbe-medical pa rin siya pero ang hindi niya gagawin lang is yung x-ray. Pero yung common na medical, gagawin niya yung physical check. Yung biometrics, as far as I know, sandali, alam ko mag-uba biometrics, pero let me just confirm it. Okay. Yan, Mel, habang nanap natin, mga kap, please share this video, mga kap. Maraming mga nanonood, nanonood right now, but then we will greatly appreciate, mga kap, if you're going to share this live streaming to your family, to your loved ones, or even to us, to our Facebook group, 
we we'll greatly appreciate mga kap if you're going to share this. And I don't know sa Facebook, uh, please share this live streaming mga kap. So yan, Mel, yes. Okay, may sagot na ako. So, hmm. based on it, um, kung ang bata, doon sa tanong mo, then definitely hindi na kailangan mag-biometric ng bata. Pero hmm. in general, kailangan is mas bata siya sa, para ma-exempt is either mas bata siya ng 14 years old or mas matanda siya ng 79 pataas, hindi mo na kailangan. Mm-hmm. Okay. Ayan. So, ayan, Mel. Yan. Sana nasagot namin if Haramilyo yung inyong tanong. And then, sabi ni Anthony Talisik, Talisik, Saskatchewan Employment Offer po, sabi niya pala. Ayan. At is malinaw, Mel. Saskatchewan Actually, nakasulat din sa website nila kung magkano yung talagang kailangan nilang amount para sa kanila mm-hmm. of funds. So, much better kung balikan mo yung SINP na website at tignan mo kung magkano yung talagang kailangan mo at doon ka mag-base. Mm-hmm. Kasi kung base ka doon sa amount ng EE, which is hindi naman yun yung ina-applyan mo, then definitely magkaiba sila ng lalabas na ano. Although, sandali lang. Um... Uh, Meron naman silang nakasulat na settlement funds dun sa website. So kung one person ka lang, it's 12,669. Tignan ko lang sa iti kung magkano ang difference. Okay. Pero keep in mind, nagbabago to every year. Mm-hmm. So kung so, meron ng application on process right now, then definitely nakalock in na yung, applica- yung kailangan mo. Regardless kung magtaas o magbaba, magbaba, yun lang yung kailangan mo. Pero kung halimbawa hindi ka pa nakakapag-apply, then kailangan mo i-consider yung ilalabas nilang bagong proof of funds. So, okay. parehas naman. 15,772. Parehas lang yung amount. Parehas lang yung amount. Parehas na parehas. Alright. So, yun. Pareho lang yung amount na need or proof of funds. Ayan. Mel, question, ma'am. If, kasi alam natin, most most of our, um, most of our community here in Winning Halifax, they're interested to apply under EIPP. Tanong ko, ma'am, if ever na nasa Pilipinas yung applicant, Pwede ba sila mag-job hunting dito sa Canada para sa open worker at makapaghanap ng employer? Malaki ba yung chance? And ano ba yung usual na uh, feedback ng mga employer? Nag-hire ba talaga sila ng foreign worker from ad- sa outside Canada? Actually, ngayon medyo mababa yung um, bilang na galing sa ibang lugar o sa, sa labas ng Canada yung worker kasi maraming pumapasok na temporary worker o yung mga naka-student na nandito na sa loob ng Canada. So yun na yung usually magiging problema. Pero may mga employer pa rin naman talaga na nag-hire sa labas. Pero mostly sa kanila is skills. Sa APP, usually ko nakikita na nag-hire sa labas is food service, supervisor, kusinero. Yes. No, what's up? So, so no, yes, mm-hmm. usually kapag ka ganun yung mga skills, hindi din naman siya nagpo-prohibit yung mga employer na makapag-hire sa labas. Pero ang competition mo lang is yung mga taong nandito sa loob. Mel, ilagay ko lang muna, ikaw muna yung sa screen, nilobot yung aking camera. Pero nandito pa ako mga kap. Okay. So, ayan. <laughs> ayan, meron tanong si Anthony. Ayan. Naka-apply po yung PR ko last June 2000 DIY po. Bait pala si Ma'am Amelia. Sayang di ko po na-meet yung nasa Edmonton ako. Ah, ay. Mabait yan, nagpapakain pa. Yeah! <laughs> may, may pabakain. But, PR ka naman na pagbalik mo eh. Madali lang sa'yo makabalik ng Edmonton. <laughs> yeah. Pwede maglipat-lipat na. Exactly. At saka... 
mas malapit naman yung Edmonton ay yung Saskatchewan dito sa Alberta. Mm-hmm. Eh, kung nakakaabot nga ako ng Halifax eh, Saskatchewan pa. Na, 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 kaya na eh. <laughs> Yun, na, na-empty ba't yung aking camera pero tingnan nyo, blurred na siya. Parang ay, ako, blurred ka. Parang ano na ako, yung parang witness na ng ano. Dapat kahapon ka na ganyan para at least kahit pa paano may special effect. <laughs> <laughs> Nakita mo yung costume ko. Yan, sa lahat pala, happy Halloween sa lahat. Kumusta yung Halloween mo, Mel, dyan? Hindi kami nakapag-Halloween kasi sabi ko sa anak ko, gumising ng maaga para yeah. makalagas kami. Eh, tuklak na ng gabi, tulog pa. <laughs> Tapos galit sa akin nung gumising, sabi niya, Mami, bakit hindi tayo nag-trip or treat? Sabi ko sa akin, tawagin ko daw ulit yung mga bata, pabalikin ko sa bahay. Saan ko tatawagin? <laughs> <laughs> Ayan, anyway, so napakasaya ng, ano, ng Halloween dito mga kap. Sa lahat ng um, nangarap na po dito sa Canada, mas ramdam po ang Halloween kaysa sa Christmas. Ganyan din ba dito sa Edmonton? Yeah, party yun eh. <laughs> Oo, as in mga kap, yung preparation sa Halloween, especially the kids, they're so excited about Halloween. Pero pagdating sa Christmas, Ah, uh, sakto lang. Filipino for sure, for sure. Filipino is Filipino, right? Pero dito, general, yung mga local, hindi masyado sa Christmas. Uh, ah, oh, Halloween pa lang. Ang train kapag ka Halloween kasi lahat makakatakot sa train. <laughs> Kaya nga eh. <laughs> Alam mo yung tulog pa yung isip mo pagkakita mo, merong witch, merong mga kapre, eh, ewan. <laughs> okay. So yun, if you have question mga kap, um, ayusin ko lang to ha. Hindi ko alam na ano nangyayari sa aking ano, camera. <laughs> Pero yun, if you have question mga kap, we will answer those questions. Uh, wait lang ha, nag- live streaming mga kap. Live stream man ako, nag-aayos. <laughs> yes. Ayan. 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 So, yun. Balik ko na lang sa webcam ng, cam- ng laptop ko. So, ayan. We have another question, Mel. Uh, hi, Cap, regarding sa topic last week. Undeclared illegit- illi- illegitimate child. Dahil na may mera at complicated yung nanay, kaya mahirap i-declare. Possible bang maribok ang PR or ang citizenship? Manadamay ba sa revoke ang legal wife and legitimate kids with status na sa Canada? Technically, yung tanong niya is case-specific. So, marami ka dapat na i-considered na facts doon sa kung mag apply ka pa ba na or kung ano ba talaga yung sagot doon sa tanong niya. Mm-hmm. Pero, una sa lahat, Regardless kung gaano ka komplikado, it's always your choice to declare your family member. It's always your intention not to declare it kasi ayaw mong pagdaanan yung hirap na dapat pagdaanan mo. I know na iba-iba yung sitwasyon, pero it's like something na ganito. Lahat tayo pwedeng magpakasal. Mm-hmm. Pero hindi tayo lahat gano'n ang pinili. May pinili makipag-common law, may pinili na complicated. Pero kung tutuusin, lahat pwede natin gawin simple. So, as simple as that. So, hindi dahil sa mahirap i-declare. It's your choice na hindi mo talaga din-declare. Ngayon, kung possible ba ma-revoke ang PR or citizenship, madadami ba sa revoke ang legal white at illegitimate, uh, legitimate kids with status na in Canada. Technically, kung pag-uusapan natin to before nag-open ang ruling, yes. Mm-hmm. Pero since mabait ang ating gobyerno ngayon, nagbigay sila ng window para makapag-apply lahat ng undeclared family members. Mm-hmm. So, take this opportunity kung merong mga ganyang sitwasyon, ito ang tamang pagkakataon. Always take this opportunity na baka hindi na maulit to ng gobyerno. Mm-hmm. So, huwag nyo nang palagpasin kung ang intention nyo is to declare them late, uh, declare them at makapunta sila ng Canada. 
this is the right time. Yun. So yun, napakaswerte natin because this case, yung case ni Tops you is very case specific. But then, um, I think if you need a, a, a professional advice, I would like to encourage you to connect with Miss Amelia. Miss Amelia, madali lang i-connect. It's a uh, Ajok International Facebook page. We can post it. Kasi this is a very case-specific. Medyo complicated to no, Mel? Yes. Mm -hmm. Kasi una sa lahat, kailangan kong malaman, paano ka ba nakapunta ng Canada? Mm -hmm. Kung baga, marami na siyang tanong. Ikaw ba, is in sponsoran? Ikaw ba, nakuha mo ba yung, pa, yung status mo because nag-aral nag ka dito, nag-estudyante ka? Yung mga documents mo ba, ano ang mga nakasulat? Um, nakadeclare ba yung illegitimate child mo? Pinirmahan mo ba yung working permit? Ano yung sinasabi mong mahirap? Mm -hmm. Kasi mar maraming mga maraming mga nagsasabi, ay mag-DIY ka, uh, mag-DIY mag ka na lang or This is the moment, this is the situation that you need to uh, to ask for help or professional advice. Yes. Kasi ganitong sitwasyon, hindi mo tumahanap sa Canada.ca. I mean, um, oo, siguro, pero very specific and you need to ask for a professional, not just knowledgeable, but with experience. Yon. Okay ba yung mail pag-promote ko? Hindi, hindi ko pinipromote. <laughs> But this is not just promoting mail, okay? This is a real talk. I mean, kahit ako, nababasa ko, I have a basic knowledge with immigration, hindi to general inquiry. It's a very specific uh, case. So, yun. So, I hope, Tops, you uh, were able to answer your questions. And, yan. Ako, yun ang advice ko. Connect with Mel. Um, seek for professional advice. Ayan. But thank you very much for asking this question para at least na-advise natin yung mga kababayan natin. They're planning to apply for Canada. So rule number one, na mention natin sa live streaming, be honest from the start of your application. I-declare na yan kung sino i-declare. Tama ba, Mel? Yes. Yan. So yun. Kasi... Naiintindihan ko rin naman na bawat applicant may kanya-kanyang kanya -kanya backstory situation. So, yes. example lang ha, meron ako mga na-encounter na pinatay na nila sa application. Pagdating dito sa, sa loob ng Canada, kailangan mabuhay. Kailangan <laughs> nga muna mabuhay ang patay. <laughs> Yun yung mga common scenario na mga, actually very odd. Pero magugulat ka na may ganun mangyayari. Oh my God. So, based from your experience yan, Mel, pinatay yeah. sa papel, sa application. Yeah. <laughs> Alam mo ang patwiran? Kasi common, common din naman sa atin lahat. Siguro kahit din naman ako, eventually, kung halimbawa ang napangasawa ko, halimbawa is hindi, kumbaga talagang complicated pa sa complicated. Tapos, di ba, minsan sa ruling sa Pilipinas, ang uh, sinasabi ng mga tao na kapag uh, parang 10 years na hindi nagpaparamdam, automatic null and void. So, nung pumunta sila ng Canada, hindi nila alam ngayon kung ano isusulat. Kasi technically, dapat mo pa rin siyang i-declare as a spouse. Regardless kung kiwalay kayo o hindi. Pero since wala kayong annulment or divorce um, document, then definitely, you're still legally married. Mm -hmm. Yun nga, kapag ka nag-legally married yung, yung inano mo at nag a ka ng permanent resident, then kailangan makipagtulungan ng other spouse. Dahil kung hindi siya makikipagtulungan, madadama yung application mo. Kasi, mm -hmm. kung baga mas magulo kapag ka halimbawa, naghiwalay nga kayo, ngayon, divorce kayo, ang problema, may anak kayo. Gusto mong dalhin siyempre yung anak mo sa loob ng Canada. Then, mm -hmm. ano ang gagawin mo kung ayaw naman pirmahan ng lalaki? Ano yung mga steps na dapat mong gawin para siguraduhin na makakasama mo yung anak mo sa loob ng Canada? Kasi technically, hanggat hindi po mapayag ang other parent, hindi siya makakapasok ng Canada. Mm -hmm. mm -hmm. Anong tawag or documents yung pipirmahan ng at ng spouse. Let's say, um, 
non-accompanying declaration form. Uh, non-accompanying, okay. Well, so, actually, yung mga previous cases ko, um, enough na sa immigration na sinama mo yung papel na yun eh. Pero itong very recent, which has actually happened only last week, tumawag ang immigration doon sa other spouse sa Pilipinas at tinatanong siya kung talaga bang alam niya kung ano yung pinipirmahan niya. So it's just a confirmation kung talaga bang yung spouse alam niya kung ano yung pinipirmahan niya. Kasi technically, pag pinirmahan mo yung papel na yun, then yung bata, makakapunta ng Canada without you. Mm-hmm. Kasi yung iba naman kasi na mga kaso is nangangako naman yung other spouse na, o oh, sige, pirmahan mo lang to tapos makakapunta ka rin ng Canada, which is hindi ganun kasi yung case. Mm-hmm. Which is understandable naman na yung iba is hindi naman sila very honest kung ano ba talaga ibig sabihin ng papel na yun. And kung titignan mo yung papel na yun, wala naman doon declaration na kapag ka once na pinirmahan mo to, hindi ka na makakapunta ng Canada. So, yun lang. Mm-hmm. So yun, sa mga dalawang sitwasyon eh, if you are going to sign a non-accompanying, at least alam mo na, na hindi ka sa, talagang pinirmahan mo, that you should, number one, you should understand kung ano nakasulat doon, pero it means na pinapayagan mo makapunta yung anak mo sa Canada at hindi ka kasama. Yun ba, Mel, ay isang proof na dinideclare mo na sa Canada na ikaw ay hindi ka natatay? May well, hindi. hindi pa naman. Kasi technically, kaya mo nga pinipirmahan yung papel na yun kasi ina-acknowledge ka ng gobyerno as tatay. Okay. Kung baga, yung papel na yun is confirmation lang sa'yo na pumapayag kang dalhin yung bata sa Canada na wala ka. Wala ka. Okay. So, yes. this is a scenario, another, Amel, is what if a year ago nagperma siya pero ngayon, ngayon nag, nag naging naging okay yung family yung nag yung main applicant yung anak yung tatay nasa Pilipinas naging okay sila technically meron yung mga ano eh kumpara may um, may underlying situation yan eh yan na yung mga kailangan mo talaga ng professional advice kasi una sa lahat noong tiniklear mo siyang nan accompanying baka naman tinivorce mo yung asawa mo okay so, doon na siya magkakaroon ng complication. Kasi kung halimbawa, ito lang husband mo is, yung pinakasimple na example lang, magpo-permanent resident ka for AITP. Ngayon, ayaw makipagtulungan ng asawa mo kasi ayaw niya talagang umalis ng Pilipinas. Pero okay kayo as mag-asawa. So, technically, ikaw, para makapag-go forward ka sa application mo, ang ginawa mo is, dineclare mo sila Pero sinulat mo doon, non-accompany. Yeah. Ang sabihin nun is, kapag ka nakarating ka ng Canada at nakuha mo yung, mga pape, yung permanent resident mo, pwede mo silang balikan, kasi antay mo pa rin naman sila eh, pwede mo silang balikan para sponsor mo sila ng family sponsorship, makapasok sila sa loob ng Canada. Mm. So, yun, yun yung pinaka-simple ano doon. Pero kahit na-declare mo silang non-accompany during that time, kailangan pa rin nilang pagdaanan kung ano yung pinagdadaanan mo. So, ano ibig sabihin doon? Kailangan mo mag-medical, kailangan nila magbigay ng police clearance, kailangan nilang pumirma sa mga documents. Mm-hmm. Pero kung ang sitwasyon mo, halimbawa, is yun na nga, nagkaroon na ng sanga-sanga yung family tree. Mm-hmm. Is hindi naman, especially sa atin sa Pilipinas, hindi naman kinoconsidered ang divorce. So, yeah. may sitwasyon na dito sa Canada, legally married ka sa Pilipinas, pumunta ka ngayon ng Canada, dinivorce mo si asawa mo. So, technically, under the law ng Canada, mas matimbang kung sino yung bago mong asawa sa Canada kasi yun yung kasal mo, kung baga valid kasi yung divorce. Mm-hmm. Kung sa Pilipinas, syempre, ibang usapan. Mm-hmm. Is it count for bigamy? No. Dahil hindi naman kayo kinasal pareha sa Pilipinas. Dahil noong time na nandito ka, is the divorce mo na siya bago ka nagpakasal. Not unless 
ang sitwasyon is other way around na. Nagpakasag ka muna, bago mo deliver sa una mong asawa, then ibang story yon. Pero technically kasi, bago ka magpakasal, hahanapan ka rin naman muna nila ng divorce. At one more thing, since na-mention naman na natin to, kasi minsan marami ako nakikita nagtatanong about divorce. Mm-hmm. Uh, natanong nila is, kailangan mo ba talaga ng approval ng other party? Ang sagot is no. Sa Canada, no. So, ang nangyayari is, kapag ka nag-file yung uh, complainant, o yun siya yung nag-file ng divorce, uh, meron siyang ibibigay sa other party na affidavit of, affidavit of service. Ngayon, kung etong nasa Pilipinas, gusto niyang mag-counter doon sa divorce, mm-hmm. then kailangan niya na mag-hire ng lawyer dito sa Canada para mag-turn niya into contested divorce. Pero kung hindi niya kaya mag-hire ng lawyer, then magtutuloy yung proseso into uncontested. So, yun lang. Mm-hmm. Ayun. So, yun. Mel, uh, dun sa ating pa-promo, Mel, mukhang walang nag-join, ha? walang walang yeah. nag- uh, nag-share at walang nag-comment ng like and share. Uh, dalawang bagay lang to Mel. Maliit yata ay yung ating pa-promo. Baka sunod $500, siguro maka may sumali na rin. $500. Pero okay, man, what do you think, guys? Ano? Day joke lang. $500, pesos, guys. We will do um, a raffle or spin a wheel kung sino yung mag-like and share. So, comment it below if you like, if you already like and shared our live streaming, comment it below and you can join and you will have a valid entry for our our uh, raffle. Ayan. So, so far, wala pa nakikita na nagko-comment ng like and share. But then, it means, guys, that you are interested with the topic and it's okay with us kung, kung uh, gusto niyo magtanong, which is mas okay yun. So, we have another question, Mel. Uh, from YouTube channel natin. One more question. Nova Scotia PNP and dito na sa Canada, need pa need ba ng employer sponsor in need din ng proof of fund? At may age limit ba? Okay. Unang tanong is eh, uh, Nova Scotia PNP. Need ba ng employer? Definitely yes. Kasi kung wala kang employer, hindi ka magkakaroon ng nomination. Need ba ng proof of fund? Depende. Kung ang hawak mo is working permit na, nagtatrabaho ka doon sa current na employer na yon, then definitely hindi. Pero halimbawa, ang status mo dito is student at nakahanap ka ng employer, hindi ka rin doon nagtatrabaho, then definitely ang sagot is yes. Mm-hmm. Age limit, wala. Okay. So, yun. Another question is from... From MJ Luigi Alcantara. Hi, Cap and Mom Amelia. Tanong ko lang po. Three months pa lang po ako dito sa Canada, Alberta. Temporary work permit po hawa ko as caregiver po. Totoo po ba after one year experience, pwede na mag-apply ng permanent resident? Albert. Kung tinanong mo yan, before, or naka one year ka before October, day lang. May deadline yan eh. Then definitely ang sagot, yes. Pero since kaka three months mo pa lang, then hindi applicable sa sa'yo yung interim pathway. You need to have at least 24 months experience para makapag-apply ka ng permanent resident. Yung interim pathway na nilabas ng gobyerno is only a temporary program na three months lang yun. Tapos in-extend lang nila ng additional three months. So after yun, kilos na yung program. Hopefully, nilalaban natin na mga caregiver at ng mga samahan ng mga caregiver na i-open ulit yung program na yan. Pero wala pang sagot ang gobyerno kung bubuksan ba nila ulit. If ever nabuksan nila ulit, as much as possible, dapat kompleto ka na rin ng documents. Kasi medyo doon nagkakaroon ng problema ng delay kasi ang tagal ng ECA. Mm-hmm. Ayun. So you, if you have question, mga ka, please ask this uh, ask question. Just type to everyone. So shout out mo na tayo, Mel, sa mga nanonood right now. 
uh, maraming yung mga nanonood uh, si Ant- Anthony si Top si Yelo pa rin nag-comment na nakita ko na wala yung mga currently watching <laughs> Yes. Pero dami na nanonood. Uh, yeah, marami na nanonood. Especially sa YouTube channel din natin. Ayan. So, ano yung men magiging advice mo uh, for people that are working um, sa abroad? Since we they have the work experience. Do you um, currently working sa ibang bansa like si Saudi, Dubai, or, or Middle East? Ano yung magandang pathway nila? Work permit ba? Or maghanap sila ng provincial nominee? Or mag-student? This is the common question. Kasi yung scenario nila, Sir, meron po magandang work experience. Sir, yung high skill po ako dito, Sir. Um, gusto kong apply ng work permit. Pero paano? Um, ito ba yung work permit, the best option? As much as possible, lagi yung best option ng working permit. It's because pagdating mo dito, meron ka ng guaranteed na kumbaga, income kasi nga may trabaho ka kagad na pupunta comparing mo doon sa other program. So, ang pinaka number one dyan is, ano ang, depende rin kasi yun sa background mo eh. Oo, highly skilled ka, example. Pero yung highly skilled mo, para the moment na makapasok ka sa position na yan kapag ka nasa loob ka ng Canada, you need to have a license. Mm-hmm. And doon magkakaroon ng doon magkakaroon ng ano kung ano yung possibility mo makapasok agad ng trabaho although kung high skill ka let's say halimbawa doktor ka or yung mga dentist or yung mga um pharmacist then definitely magagamit nila yung pagiging high skilled into express entry mm-hmm. ngayon pag nakapas pag ka nakakuha ka na invitation at makapasok ka ng Canada then definitely you can work on your requirements para maging licensed dito so actually hindi wala kasi general na sagot diyan eh pero as much as possible syempre ang um, in natin lahat dito makakuha ka agad ng work at makalipat ka ng Canada kasi ang ang basis kasi diyan ang working permit mm-hmm. uh, ang processing time lang niya sabi mo na 2 to 3 months yung ano lang typical range comparing mo sa express entry na 6 months Pero ano ang chances mo na maka, makapasok ka dun, makakuha ka na invitation to apply? Mm-hmm. Ngayon, doon po mapasok yung kailan ka ba, kailan mo ba talaga dapat i-consider yung pagiging student visa? Mm-hmm. At kailan mo dapat i-consider yung mga PNP? Kasi lahat naman ng probinsya, meron namang kumbaga access na matulungan yung mga foreign, foreigner nakagaya natin, especially yung mga, um, excluding lang yung mga nakabisit visa. So, kung halimbawa, papeles mo dito is naka-student ka o naka-working permit ka, then definitely yung gobyerno, nagbibigay naman sila ng way para makapag-apply ka ng permanent resident. Nasa sa'yo lang din naman talaga kung paano mo yun gagamitin. Yes, right. So, yung iba, although meron naman ng mga experience, ang problema, bakit pa rin sila napaka-uwi? Kasi very common naman natin naririnig yan na nandun na sa Canada, mm-hmm. bakit umuwi pa? Mm-hmm. Marami kasi ng mga, mga reason out yun. Kasi oo, nandito ka na sa loob ng Canada. However, ang unang requirement doon sa application for permanent resident is English exam. Mm-hmm. Eh hindi mo talaga siya makuha yung desired score. Mm-hmm. Ngayon, Noong kasi ang um, working permit, usually maximum of uh, two years lang yan eh. Mm-hmm. And that time, naubusan ka na ng oras, hindi na nakakuha yung employer mo ng LMIE. Then doon na nagtutoy na yung complicated cases. Ano na ba talaga gagawin mo pag gano'n yung nangyari? So, maraming dapat i-consider para maging permanent resident kung magagaling ka ng temporary. Mm-hmm. Pero Ang um, ano doon is kapag ka naka-working visa ka, especially straightforward naman kasi sa sa mm-hmm. ano, sa Atlantic provinces. Mm-hmm. Magkakaramihan naman kasi sa inyo, hindi rin naman masyado nang nagbibigay sa inyo ng low-skilled na mga position. Eh. Very few. 
Very few. Yeah. Pasok is puro mga skilled na. So pagpasok nyo dyan, you already have the opportunity na makapag-apply ng diretsong permanent resident. Kasi doon pa lang sa application process eh. Although hindi mo kagad required na magbigay ng, ng English exam upon submission ng working permit. Pero, di ba may time frame yun kung kailan mo dapat ipasa from endorsement? technically dapat meron ka na ng mga papeles na yon. Mm-hmm. So, ang ang question kasi Mel is what if ang 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 tinatanong kasi dito kung magpi permanent resident ako, ano ba yung pinakamadali kasi alam natin pag student ka, you will go to permanent ah, student ka mag open work permit ka sa ka mag-apply ng permanent resident. That's the usual na Uh, sabihin na natin, process. Mag-student, tapos mag-open work permit, and then mag-apply for permanent residence. Between the two, student and then paghanap ng employer, madali ba? I mean, sa dalawa, based from your experience. But, kasi paulit-ulit itong tinatanong sa atin, Sir, ka, ka, pwede mo kaming mahanapan ng mga employer. Uh, Atlantic Province, alam natin, designated employer. Sa ibang province, hindi natin alam. Yung na-mention mo din eh, yung mga employer, they prefer yung may mga legally allowed na mag, magtrabaho sa Canada. Pero yung outside, gaano kalaki yung chances or kaliit yung chances na makahanap ng employer? Yun ang gusto kong malaman. Gaano kaliit or kalaki yung chances na makahanap ng employer? Still, kasi hindi naman tayo lahat pare-parehas na kumbaga way ng paghahanap. Mm-hmm. Pero kung halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na talagang masigasip, na talagang lahat ng trabaho inaplayan, kumbaga lahat ng trabaho lumabas sa advertisement inaplayan mo, nagpa-follow up ka, alam mo na namimit mo yung, emplo- yung eligible no employer mm-hmm. ka pa ng agency para lang ma ano ma matulungan ka matulungan ka then chances are yes versus na sa tao na nag-apply ka minsan nag-antay ka na lang ng sumagot kung sino sasagot na employer then definitely hindi mm-hmm. ganun kadali lalo hindi ganun kadali na nakikita ko kasi ibe nagpo sila na may trabaho ba kayo dyan or meron ba kayong kailalang employer or meron open LRI. Yeah. Yeah. That's the uh, common, that's the common mail, uh, that's the common post sa ating group. Kaya siguro dalawang beses ko na itanong to sa'yo kasi marami mo nagtatanong, nagko-comment, Kat, baka meron ka din employer na pwedeng maipasok sa amin or pwede, baka kilala ka dyan na uh, restaurant or or uh, nursing home na pwede mong pasukan Uh, pasukan na uh, pwede mo kami matulungan. So, yun nga, sabi ni Mel, hindi ganun. Kasi, and kailangan talaga ng, ng determination talaga. Ayan. Actually, to add doon sa sinabi mo, sige, may kakilala kang employer, pero namit mo ba as an applicant ko ano yung qualification naman ng employer? Kasi kung job connection lang, kahit pa paano, makakakuha at makakakuha. Definitely, di ba? Mm-hmm. Pero yung bang ina-applyan mo is related din talaga sa'yo na aplikante. So, yun lang din yung dapat i-consider ng mga ano. Minsan, meron akong nakita na ano eh. May open LMIA ba kayo dyan? Yeah. Uh-huh. It doesn't work. Diyan kayo makakakuha ng mga scam. Isipin mo sa sobrang hirap, kahit kami na nandito na sa loob ng Canada, hindi ganun padali na darating sa labas ng bahay namin na ito trabaho. Uh, uh, tawag doon, ihahain sa'yo, walang ganun. Yes. Kahit na maging permanent resident ka dito, citizen ka dito, ang trabaho hahanapin mo. Hindi sila, hindi, una sa lahat, ang employer na matino or employer na legitimate. Yeah. Hindi yan maghahanap ng employee sa Facebook at since sinabi mo, o oh, sige ako si employer, o oh, sige kukunin kita. Diyan, unang nagkakaroon ng number one na scam. Kasi alam nila na 
lahat din naman tayo is, let's say, na desperado rin naman talaga lahat tayo na makapasok ng Canada. Yeah. Uh-huh. Ako, kung nasa position ako na nasa labas, definitely, I'll say, I'll say kung magagagawin ko lahat ng way, makapasok lang ako ng Canada. Oh. That's what, yun nga, Mel, eh, in, in connection na, na-mention mo yung word na scam, uh, siguro napansin mo nag-live streaming ako, outright na mabasa ko, na sa'yo nakaka-trigger na kailangan kong mag-live just to mention and to to let them know na kailangan natin beware. Um, na mayroon mga kumakalat na ginagamit yung weakness natin, yung yung dream natin ng kapatang Canada, yung ginagamit nila eh. So, I think it's very clear uh, dito, una, based from Mel's experience, based from my experience, hindi po lalapit ang trabaho sa inyo even though nasa loob ka na sa can- nasa loob ka na dito sa Canada there's some uh, organization or institution that can help you that can assist you we have a job junction dito but hindi pa din po lalapit yung employer na mismo yung employer magkasabi Joey hide ka na hindi po wala pong ganito how much more pa yung nasa labas kang bansa how much more na sa Pilipinas ka di ba so yun. Then, ma-determine mo rin naman doon sa mga job offer ko, fake o hindi. Una sa lahat, ako ah, basically, tinitignan ko yung website. Kung mm-hmm. talaga bang legit yung website, pero kung hindi, hindi ko na pag aksela ng panahon. Pangalawa is, ang binigyan ka nga ng job offer. Ang job offer naman sa'yo is in US dollar. Tapos, halimbawa, cleaning yung position ang pinapasa at ang inaan sa'yo is 8,000 US dollar every year. Mm-hmm. Uh, every month. Too good to be true. Mm-hmm. Diba? Yung iba kasi, kumbaga kahit din naman sa amin kapag ka nagbibigay kami ng advice, meron kasi mga nagtatanong na, pag po ba pumunta kami sa konsultan, 100% po ba approve yan? Ang sagot, hindi. Mm-hmm. Kaya hindi naman din kami ang nag- Uh, 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 kumbaga, nagde-decide sa papeles nyo. Yeah. However, kahit pa paano, kami yung, kumbaga, may proper knowledge at experience para matulungan kayo na ma-eliminate yung mga common cases or yung common reason for refusal. Mm-hmm. Uh, ang number one lang dyan, kasi walang licensed consultant or lawyer na magagaranti sa sa'yo na kapag kakinuha mo kami, automatic, Uh, guaranteed ko sa'yo, maa-approve ang papeles mo. Pag may yeah. nagsabi sa'yo nun, lumayo ka na dahil hindi yung disensyado. Yeah. yeah, kasi that's common uh, common yung mga nagpo-post sa ating group na ang offer is yung yung, yung letter na, na they receive from the email is once na nagbayad sila, there is a guarantee na makakapag-permanent residence sila. So from that point, from that letter, alam na ninyo that's a scam. Kasi immigration na immigration consultant nga at lawyer hindi makapag-guarantee. No. Ito pa. Okay. Diba? So, how much more? So, alam na ninyo guys, uh, yung sa letter pa lang, ang nakaka-trigger lang kasi doon mail sa letter, na nabasa ko ba yung post? So, if you're not able to read or hindi ka nakapag-connect, uh, uh, punta kayo sa Pinikanda Immigration Forum. If you're not yet member, just click join. But anyway, just to wrap up, ano lang siya, um, meron siyang kausap through WhatsApp and this person na kausap niya, nagpakilala as Robert uh, Hamilton, connect niya through uh, ICCRC, registered naman si Robert, okay, nagbigay ng letter, uh, pinabayad siya ng $750, we don't know if US or Canadian dollars, the doubting sa aking, sa part naman, sa part ko, yung pinaka-doubting part doon ay yung pag-payment. Yung payment is Western Union, Cebu, may specific person, I forgot the, the name of the person, may specific person, sa Cebu yung bayad. From that point, ako pa lang, doon ako magdududa, bakit ako magbabayad na nasa yung office, pero sa Cebu yung payment, di ba? So from that point, mag-doubt ka na. In terms naman, sir, chinek ko naman, legal naman po yung, yung name. But then, mga cops, we, even though we advise na mag-check sa CIA, uh, I, uh, C, ICCRC, kailangan nyo din i-verify. Kasi sabi nga, Facebook is free platform. Anyone can create 
Facebook page. I can download Muka ni Miss Amelia I create another Facebook page. Pwede. The thing is you need to verify. Call them. What is siguro yung long distance fee na 5 pesos, 10 pesos per minute or how much kung magano yung long distance call just to verify then paying $750. Diba? Tawakin yung opisina. Yeah. To add on to that one, kung halimbawa, free platform ang Facebook. Yes. Then, might as well take the opportunity na gamitin mo yung benefit na tawagan mo sa Facebook kung sino yung nakakausap ko. Makita mo in live. Kasi baka mamaya, o oh, sige, meron, at meron pa rin bagong Amelia Adjo. Mm -hmm. Pero yung nakikita mo ngayon, hindi na maganito yung itsura. Bawa mm -hmm. siya, di ba? Magduda ka na. <laughs> Alam mo na, si Eka <laughs> well in Halifax, <laughs> Alam mo na, ang boses ni Miss Amelia Adjo sa phone pa lang ay hindi ko tumit, di ba? And it's then, uh, why it's it's advantageous with you, man. Kasi they see you face-to-face -face, even though hindi in person. Pero face-to-face -face kasi sa camera. But then, uh, ang, ang pinaka-point lang kasi dito uh, is to avoid the scam. And actually, one of the reasons din na na-build yung when in Halifax is para ma-promote yung information. Para sa akin, Mel, I'm not a licensed immigration consultant. I have a background na based from my, my, from my experience. But then, the purpose of when in Halifax is to give the information para ma-avoid din nyo itong mga scam na to. And ito yung triggering reason din kung bakit tayo nag-share ng information. For me, nandun na siguro yung DIY, pero for me, background knowledge eh. If you have a background knowledge for immigration, Ma maiiwasan mo to eh. One of the example na, sa, na, na mention ko medyo sa live stream ko, eh sabi ko, kung if you have a background knowledge about AIPP, Atlantic Immigration Pilot Program, alam mo na four province lang yung Atlantic province. New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland. Then, someone message you through email na sinasabi, Hey, Joey! I got a job offer for you. You get a full-time job, permanent residence ka in six months under EIPP program at Alberta. Ay, peke to. Kasi EIPP, Alberta. Nagsimula lang sa letter A. <laughs> Di ba? EIPP at nakalaki Atlantic Immigration, Atlantic Immigration Pilot Programs, Alberta. So alam mo na, you have a background knowledge of EIPP. Sabi ni Joey, yung EIPP is New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland. Walang Alberta. So maiwasan mo na, back off ka na, red flag na yon. So background knowledge. And the way what, what we're doing right now with Ms. Mel sa live streaming na to is we share information as much as possible. Yung information that we share through you to you is by story, by giving example, para mas maintindihan ninyo. And we hope we appre you appreciate what we're doing by sharing and liking our live stream. Yes, Mel? Yes. Exactly. Yeah. <laughs> Dami ko sinabi ng mga two hours. Yeah. So, we have another, si Mike Saloria, shout out to you. Uh, Mike is watching on our YouTube. Sir, meron po bang boot swain na work sa Nova Scotia? Kasi ayon Ayun po yung work ng papa ko. Kung hindi ako nagkakamali, iyan ba related ba yung boot swain sa fishing mail or? Yes. Sa kasi, kung hindi ako nagkakamali, yung New Brunswick, AIPP, I don't know kung close na yon pero October yata yun eh. Nagkaroon sila ng parang information session sa Pilipinas. I forgot the date. Pa, mukhang tapos na yun. Pero tapos. Yun, tapos na eh. Pero yun, mga fisher talaga yun. So yun, sayang, sayang Mike. Pero, don't lose hope. I think yung po ba niya nasa Canada ni? Eh. Yung? Ah, okay. No, wala. Ano ba? Sir, meron po bang, kasi eh, katanong siya kung may work sa Nova Scotia. Pero yun, anyway, if nasa fishery, hindi ko alam kung anong NOC yan, pero if nasa fishery, I think you have a big chance sa, Nova, uh, sa New Brunswick kasi yun ang kailangan nila, Mel, sa New Brunswick. Pero sayang lang kasi yung information session tapos na. Abang-abang na lang ulit. Yan. Actually, may naalala lang ako. Pag yung Boatsway na yan naging open at ang ino-offer is sa Alberta, Saskatchewan, Manitoba, huwag kayong maniwala kasi wala. 
So, malabo kami magkaroon ng <laughs> So, yun. Yun mga kap. If ever, fisherman. Ano, example lang, ha? Just to give you something. Fisherman, and full-time job. Uh, sabi na, $18. A permanent resident. Ano, well, no? ganyan di ba yung job offer ng ano, mga scum? Scum. Alberta. <laughs> Magduda. May mukhang ng papel. <laughs> ano yung natin mga kapa para malinaw lang? Mel, meron bang tubig sa Alberta? Diyan sa inyo, sa Edmonton? Meron naman, pero wala kaming tagat. Dito, lake. Marami kaming lake, yes. Yeah. Pero wala ka mga kakita mga fisherman na nandun sa lake at nang nangingisda. <laughs> Kung meron man, yun yung mga private lang. Actually, yung kapatid ko nung unang pumunta ng Canada. Ito lang, side story. Ah, uh, side story, yan. Di, niyaya ko yung kuya ko. Sabi ko, kuya, punta tayo sa beach. Ngayon, dinala ko sa lake. Sabi sa akin, walang yaka, Amelia. Sabi mo, beach, bakit nasa, ano tayo, dagat tayo? Ay, nasa lake tayo. Sabi uh-huh. Kuya, dito sa Alberta, basta naipon ang tubig sa gitna. <laughs> ang tawag dyan, beach. Huwag ganun mag ano. O ngayon, after two years, beach na rin ang tawag niya. Oh, yeah. <laughs> so, ang tala dito naman, mga kap, sa Nova Scotia, sa uh, napaligir na kami ng dagat. Ayan, napaganda ng view dito. Na- napaganda, sobra. Di ba may lakapun na ka dito? No? Sobrang ganda. Actually, merong ano eh. Para ma- madali mo matandaan yung Halifax. Mm-hmm. Siguro naman lahat tayo kilala si Titanic. Aha, tama, tama. So, yun lagi yung inaanto ko. Kung alam mo si Titanic, kung saan lumubog, doon yun, malapit sa Halifax. Okay. May mga, actually, uh, hindi pa ako nakagawa ng vlog, pero merong mga fragments from Titanic mismo, yung original, nandito sa Nova Scotia. Punta ako doon. Yes! Malapit to deep. Sa amin siya, 15 minutes drive lang yun sa amin. But anyway, yun. Um, madami tayong sa'yo. Pero yun, how to avoid scam, very, very simple, kung very keen ka, uh, talagang may knowledge ka about Canada Immigration, hindi naman talagang kailangan maging expert. Background knowledge lang. From pagbasa mo pa lang, alam mo na eh. Especially, Mel, yung uh, uh, salary grade, minimum wage. Let's say, for example, for, let's say, you're applying for CCA or caregiver or PCW, alam mo na yung average is between uh, 12 to 16. And then, someone message you sa online saying, oh, we, have, we got a job offer for you, CCA, personal care worker, $30 per hour. Kamot ka na sa ulo kasi walang ganun. Mga $30 dito sa Nova Scotia, usually $30 and up are nurses or RN. Yeah. ba? Diba? So from that, mga simple wordings, pag may background knowledge ka, makakaiwas ka sa scam. You need to invest time talaga um, mag, mag-aral. Pero if you don't have time na magbasa, mag-aral, it's better to look for someone to help you with professional guidance kasi you will save a lot of time. Kasi may mga person, uh, professional uh, advice na they based from experience, education. Ano yan si Mel? Ayan. <laughs> so we have, ayan, uh, we have another question. Uh, this is from Alan. Hi, Cap. Ask ko lang po, pwede po bang palitan yung NOC code? Basa Express Entry Profile, which is, is already submitted na kasi by in, my invitation to apply na po ako, S-I-N-P-E-E, na mali kasi ako ng input sa NOC code sa Express Entry Profile. Salamat po. It might cause a confusion. Patay so, tayo. Sayang, no? Very, ano, strict ang um, Express Entry sa mga ganyan. So, yung small details na ganyan, hindi sa tinatakot kita, pero there's a risk na ibalik nila yung application. And once na na-refuse yung application, hindi mo yung pwede re- i-appeal. So you have to apply for another one again. Kasi dapat kasi ang express entry, anything na nagbabago sa profile, dapat ina-update mo. Kasi yeah. kapag ka once na nagkaroon ng problema at hindi siya kaagad na-catch at hindi yun yung nasa profiling mo, then it's a cost sa government to refuse the application right away. 
Hmm. So, yun. So, hindi naman kap tinatakot, pero this will be the, the real talk uh, based from Mel's uh, perspective and experience as well. So, yun. Uh, may, may mga, may, may may inutulong ka ba dito, Mel, if ever? As a professional or as an immigration consultant with this kind of scenario? Actually, meron akong ganyan experience before, noong bago pa lang ako sa practice. Pero ang um, nangyari noon, the client put the profile in himself sa pool. So technically, uh, meron lang akong profile o alam na information is based ko ano yung sinabi niya sa akin. Um, nakakuha siya ng invitation to apply. Hindi niya ngayon alam sagutan yung mga ipang mga forms. So doon niya ako kinuha. And syempre, nung bago ka pa lang, kahit pa paano, it's a learning process din naman nung panahon na yun. Ang nangyari is, yung profiling niya, yung English exam niya, mag expire ng December. Mm-hmm. Ngayon, nung nakakuha siya ng invitation to apply, nag-English exam din siya kagad. And they have the same exact score per category. Ang nagbago lang is yung test set, yung test number. Yung res- reference number, aha. Uh-huh. Yeah, tsaka yung, yung date lang niya ang nabago. Yung dalawa lang na yun. Uh-huh. So, pinasa namin yung application niya for express entry dininay noong ano noong immigration dahil ang katwiran nila is hindi ya ano nasa profile oh my god so yun okay. kaya from that time on hindi na ako tumanggap ng client na ako ang gagawa ng kalahate the other kalahate is ginawa mo o ginawa no iba kasi hindi ko na siya na-access eh yeah yeah you cannot trace back yung mga previous na ginawa especially yes. yeah, yeah. So, so ma as actually another case from EE is same sila na kumbaga tama yung NOC code. However, nung pinasa na yung, yung application, meron lang hindi na specify sa certificate of employment. The refuse your application. Mm-hmm. Ganun so, specific. Based from uh, marami marami tayong kwento about that mail actually. Um, ang pinakaano lang natin, tanong pa din is, advisable pa talaga mag-DIY or we need to go um, for an immigration consultant? Hindi, yung ano lang, Mela, yung perspective, eh, what will you be advise? Siyempre, as a consultant, you will advise na mag- pumunta sa immigration consultant. Pero yung general lang na unbiased ad- advice. If they're going to do the DIY, ano yung kailangan nilang gawin? If they're going to... And when will be the time na pupunta sila sa immigration consultant? Actually, kung very straightforward naman yung um, case mo at saka alam mo talaga kung anong ginagawa mo, then definitely, it's okay to do DIY. Pero kung halimbawa, katulad nung yung tanong ni Alan Ramos, kung tutusin, it's very simple. Pero kapag ka na-review siya, sayang yung pagkakataon. Mm-hmm. So, yun yung kung kumuha ka ng, ng consultant, na-advisean ka ng tama, na kailangan mo i-withdraw yung application at mag apply ka, mag ka ng bago invitation to apply, then definitely makakapag-move forward ka ng dire-direcho. Another example, meron akong, meron akong narinig na um, meron siyang kamag-anak naman into one of the provinces sa Canada, then dini-IY niya. Mm-hmm. Ngayon, ang problema lang, yung other sponsor at saka yung intention niya kung saan titira magkaiba ng city. So, that din na yung application. So, yun yung mga small things na ano, na, na i-eliminate. Mm-hmm. Kasi yun yung mga dapat na nakuha. Maiwasan. Ako, mm-hmm. ang, ang pinakaano ka naman, perspective ko, Mel, for DIY and versus uh, immigration consultant, um, time. Yung ako, para sa ganun na time. Bakit? 
time if you have time to read to 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 research and confidence at the same time pala kasi kung confident ka magsulat sa form bakit hindi pero kung wala kang time na mag mag-aral mag basahin yung mga technical doon then i will not advise a diy um if you are valuable if you um put value on your valuable time kasi alam mo na mas busy ka and uh, tawag nito mas mapapabilis yung process mo or sabihin natin walang guarantee pero at least tumatak mo yung papel mo and then go for immigration consultant a licensed immigration consultant and kung ako naman mag advise well bakit kaya gawin mo combination help ano kayo nagtutulungan kayo you're gaining information you're seeking for professional advice para at least alam mo din yung ginagawa mo and then you are asking professional advice. Pagbigay, hihingiin pa lang ni Mel, eto na po ma'am. <laughs> di ba? Yeah. I mean, di ba? Mas mapapabilis. Uh, Mel, okay ba Mel yung EIPP? Mel, okay ba yung uh, student? sabi naman ni Mel, ay eto yung mga options mo. So at least, help, ano, hand by hand ka tutulungan. Kasi ako, Uh, Nag-DIY din ako, pero marami akong um, katulong, pag, especially my, sa pag-fill up ng form. Nandiyan yung kapatid ko na very keen with forms. And I have a friend also with Miss uh, Joan, shout out to you, that time she's also guiding me. So wala pong when in Halifax YouTube channel, <laughs> pero mayroong tumutulong din. So for me, if you have time, talagang tututukan mo, and you're confident to fill up forms, then go for DIY. Actually, It's... meron din ako example na mas madali. Mm-hmm. Three months to yung ika nga. Halimbawa, ikaw, may sakit ka, may lagnat ka, matiyas na maglagnat. Choice mo lagi kung pupunta ka ba sa doktor, sa ospital, o pupunta ka lang sa bahay, o lalapit ka kay Mr. Google at hahanapin mo kung ano ba yung process na mga. Web MD. Yes. My favorite doctor at all times. <laughs> diba? Kasi si Mr. Google, alam niya naman lahat eh. Diba? Same with CIC and the Google itself. Kaya mo namang research. So ako, ba pa ako pupunta sa doktor kung kaya ko rin naman gamutin yung sarili ko, ba? Diba? However, may mga tao naman na magtitake muna ako ng paracetamol Hanggang sa titignan ko muna kung kakayanin ko na gumaling ako by only using paracetamol. Eh ngayon, hindi mo alam. Ang alam mo lang is since mataas yung lagnat mo, is lagnat lang. Who knows kung may flu ka or may infection ka. Kailan yun marurule out? Hindi yun marurule out ni Mr. Google kasi hindi ka naman niya nakikita. Hindi rin yun mag-google noong kumbaga hindi rin yun maaano ng crowdsourcing dahil hindi naman hindi naman kami doktor. So kung ano, 'di ba? Ngayon, pumunta ka sa doktor. Tinanong ka ko ano yung mga kung mga nangyari o yung mga mga sakit mo, 'di ba? Which is mas alam niyo kasi nasa medical field kayo. Mm-hmm. Bakit naman yung doktor tinanong ka lang, nirisitahan ka ng ganitong gamot, gumaling ka. 'Di ba? So same thing. Ngayon kung hindi ka man gumaling, babalik ka ulit sa kanya, i-ano rin niya naman sa'yo kung ano yung next stage, ano ba kailangan, kailangan mo ba ng x-ray, kailangan mo ba ng additional test, ano ba mm-hmm. kailangan mo, kasi baka mamaya meron pang mas matinding problema yung kailangan yeah. natin gamutin. Yeah. So, then, That's a very good example, Mel. Kasi may mga tao, ako, I encourage DIY just to save money. Pero yung nabasa natin kanina ng sitwasyon is na mali sa NOC. Nakatipid ka nga, pero nawala yung opportunity din, di ba? So, I mean, for for me, guys, DIY is possible. The answer is yes, but it depends on you. Di ba? So, as long as you're willing to take the risk, why not? So, based from the na yung yung question ni... Ah, sino nga yun? Sorry. It's ni Allen Ramos. Yeah, shout out to you, Alan. Then, then if ever you have, thank you very much for asking the question. At least, na pag-usapan natin dito sa live streaming, and at least people will be or makap natin will be aware. Ato pala yung risk. 
We're not threatening you. Real talk lang to mga cops, ha? This is live. Real talk to. <laughs> diba? So yeah, we have another question, man. Uh, what if mag-asawa, student, at open work permit? Um, tapos yung spouse is my work since open work permit siya. Pwede ba mag-apply ng PR yung naka-open work permit? I think na-discuss natin sa live streaming. Anong ano natin dito, man? Technically, kung namit naman no husband mo yung eligibility for permanent resident, bakit hindi? Mm -hmm. Yes. So, ang scenario is, let's say, si husband mo is a student, tapos ikaw naman open work permit, nakahanap ka ng trabaho, nag-PR ka. Ang advice mo, Mel, is yung husband, kailangan yung tapusin pa rin yung... Hindi. Hindi na? Ang tinatanong niya kasi, so, si student... Mm -hmm. open work permit. Mm -hmm. So, stay siya as a student. Si spouse ngayon is naka-open work permit kasi dependent uh -huh. niya. Independent na. Tinatanong niya kung si spouse na naka-open work permit, pwede bang mag-apply ng permanent resident? Mm -hmm. So, ang sagot, yes. Kasi kung namit niya yung eligibility, bakit hindi? Okay. okay. Pero may kung permanent resident na si spouse, si husband, Siyempre, magiging status niya PR na siya, di ba? Technically kasi, kapag ka nag-apply ng PR si spouse, then dependent ka pa rin naman niya. Uh -huh. So, so mag-work hand in hand yun. PR din yun? Yes. Hindi ka naman so, maiwan. Hindi ka naman maiwan. So, ang tanong doon, tanong doon, pwede, pwede niya bang hindi natapusin yung student? Let's say may naiwan pa siya six months. Ano yan eh, very tricky question yan. Mm -hmm. Pero kung pagbabasihan mo is halimbawa, by that time na nag-apply ng PR is nakakuha na siya ng eligibility for permanent resident o yung AOR na tinatawag, pwede siyang mag-apply ng open work permit naman para mawala siya sa sariling stud, sa status niya as a student at maging dependent siya ni spouse for permanent resident. Mm -hmm. uh, example, nasa Nova Scotia, ngayon si student nag-aaral, ang asawa niya halimbawa kusinero. Mm -hmm. Ngayon si Cook, since maraming employer na naghahanap dyan, is inoferent siya ngayon ng nomination. So, mm -hmm. nag-apply si husband ng open work ay ng nomination ng LPT under ng nomination na yon. So kapag ka naibigay sa iyo yung nomination at nakapag-apply ka na ng CIC, nabigyan ka na ng AOR, then technically si student, pwede na siya mag-apply ng open work permit kasi dependent na siya ni spouse. Yeah. So, by that time, nahawak mo na yung papel, then I could say na yes, pwede ka ng kuminto na mag-aral Mm -hmm. Hanggat hindi mo hawak yung papel na approve na, then mahirap magpasyon. Okay. So, it's very clear mga ka. So, yan. Another question is, nasagot na natin to, uh, Nova Teacher, pwede po ba isponsor ng partner ko na nasa Canada ako po, pero complicated ang relationship namin? Yan yung mga cases na kailangan ng consultation. Kasi when you say complicated, anong klaseng complicated? Kasi ang una, ang ginamit mong term partner. So it means hindi kayo kasal. Bakit una sa lahat, ano ang status noong no sponsor mo sa Canada? Bakit hindi ka nakasama? Kaya ba siya complicated? It's because may previous na asawa at hindi granted yung annulment sa Pilipinas kaya hindi ka niya ma-sponsoran? Mm -hmm. So, maraming dapat na tignan na factor kung, kung lalabas ba na eligible ka. Kasi baka mamaya, yes, your partner, pero since hindi naman kayo kasal, hindi rin naman kayo nagsama o hindi kayo nag in within one year. Or other example is, nag in nga kayo ng one year, pero hindi naman anag yung unang kasal then hindi pa rin po pwede. Second is, yung mga talagang sobrang complicated na ng mga cases is Muslim. Mm -hmm. Pwede silang mag-asawa ng ilan as long as pumapayag yung isa. 
So, maraming dapat i-consider doon sa tanong mo kung eligible ba ng sponsorship. Kasi baka mamaya din yung, yung mag sponsor sa sa'yo is paano ba siya nakarating ng Canada? Inisponsoran din ba siya dahil nag-asawa siya ng iba dito? Kasi kung ganun yung cases, may mga may mga banya na tinitignan eh. Ka, um, kailangan mo mamit yung number of years bago ka makapag-sponsor ng panibagong asawa. It's a process. Mm-hmm. So, so, medyo komplikado siya. Komplikated siya. So, yun nga, um, I think it's better to communicate with with Miss Mel, Mel um, Amelia, kasi at least uh, you will be advised. Kasi itong mga cases na to, sabi nga natin is, you cannot say, uh, you cannot find it in uh, Canada at CA. Uh, but yan, at least uh, na, nalibigyan tayo ng linaw ni Mel with regards to your question. And yan, sabi ni Anthony Talisik, kin- kinonect niya yung pinag-usapan nating uh, scam. Uh, let's say you have a job offer, let's say Fisherman's Alberta, wag po kayong maniniwala, it's a scam kasi wala pong dagat sa Alberta, ito po nandito, lakes. Ito pa, sabi niya, maraming lakes, wala pong dagat, mostly recreation lang, ayan. Matatawa ka rin naman, ang government, may tinatawag kami dito, Alberta Beach. Sino ba naman hindi kasi maluloko? <laughs> diba ha? Yeah. So yan, yun lang yung pinaka-importante mga cops eh. With the, with, with the, kasi ang dami po, ang dami pong nalil, naluloko uh, scam on Facebook, Instagram, WhatsApp. We're not saying mga cop na, ay huwag ka tayo mag-transact with Facebook kasi uh, madaming scam siya. No. Ang pinaka-advice namin is get a background knowledge. Yun lang. At least you have a knowledge. Diba? Ruel Tolentinos, pa-shout out po ulit ka Thanks ulit sa natagdagan po namin knowledge namin regarding sa topic ninyo. Can't wait for your next one. <laughs> Thank you, Ruel. Ayan, shout out to you, Ruel. <laughs> Kay Mike Solaria, Sir Halifax, thanks po. <laughs> Sir Halifax, hindi po ako si Halifax. Sige, de, Joey po, Joey. Kap na lang po, kap yan. So, uh, thanks po sa kasagutan talaga pong nag-focus po talaga kayo para matulungan po kami. Thank you. Ayan. Alan Ramos, um, last question po, Cap and Ma'am Amelia. What if kung nirefuse ko po, nirefuse ko po yung ITA ko po sa SINPE, then intay ko po ulit next draw. Maraming salamat po ng madami. Yes. Kailangan makakuha ka ulit ng bagong ITA. Okay. And another one kay Nova Teacher, thank you po sa response. And kay Rosel Sumong Song. Sir, uh, Sir Ka, pwede po ba mag-apply kapag post-grad visa holder from New Zealand? Post-grad. Una sa lahat, pwede naman mag-apply kahit na sino. Mm-hmm. So, depende lang yan kung anong a-applyan mo dito. Mm-hmm. So, regardless kung anong visa mo sa New Zealand, then... Pwede ka mag-apply dito, pero sana yung natapos mo sa New Zealand is mag-work a hundred na hand kung ano yung a-applyan mo dito sa loob ng Canada. Kasi I've heard na nagbago rin ang ruling ang New Zealand sumunod sa Australia na even though you're student in New Zealand, hindi na rin pwede mag-apply ng permanent resident. Mm-hmm. So, nabaliwala yung opportunity nila na makapag-apply ng permanent resident to. Yung ano ba, yung post-grad visa ba, Mel, ibig sabihin, nag-aral sila as para yes. master's degree din? Maraming so, hanggang ng mga visa or yung mga pumupunta ng New Zealand and Australia. Parang katulad din dito, majority din in student visa kasi mas mabilis yun. Mm-hmm. Unfortunately, so, lang, nagbago lang yung ruling nila. Ayan. So, pwede tayo mag-apply. I think you, uh, balik na lang nito. I think you will have an advantage siguro, Mel, kasi kung may master's degree ka nga sa, A- sa express entry, you have additional points sa education, di ba? So, I don't know kung anong klaseng education yung nakuha mo, pero if, if, if ever master's degree yan, additional points yun sa EE, di ba? So, ayan, si Aris de Guzmas, uh, Aris is sharing his experience, a uh, real talk, sabi niya, hashtag real talk lang. Uh, I had a lesson learned hiring the service of an good thing. Binabasa ko kasi baka na-mention yung pangalan. Just to be fair, 
uh, at least hindi niya na-mention yung name. Sabi niya, I had my lesson learned hiring the service of an arrogant, incooperative Filipina consultant. That's I hired her since we have the same language instead of hiring other nationality. But I gained nothing from her. Consistently, my work permit has been refused. Even in initial stage, na, ref na refused yung LMA application. At I need to reapply for another 1,000 Canadian dollars. Total of 2,000 ang spend ko po for Lamia application. Therefore, still, it's a horrible experience hiring a consultant. Sorry, but real talk lang po. So, okay. yeah. I have a comment yung, I have no comment regarding with the description of that consultant ko and cooper um arrogant. But in cooperative is actually supposedly yung ethical values namin hindi dapat ganun kasi you're paying us. So we have um responsibility especially with our client to do status update. Yeah. Unfortunately lang, yes, we do appreciate na we have Filipino clients kasi we have to speak the same language and definitely mas nagkakaintindihan tayo compare mo halimbawa sa ibang mga client namin na iba na short. Pero that shouldn't be a barrier also. That's why before you get your license as, your, as a consultant, na-test din ang aming English proficiency. And right now, para maging consultant ka, you have to okay. pass English exam, IELTS academic at 9. 9. So, ganun kataas. So, yeah. hindi pwedeng maging cause of um, communication barrier yung English kasi definitely bago kami pinaupo sa exam, kailangan na test out na yun. Um, Yung gain nothing from her, I don't know kasi kung ano yung usapan yung dalawa. Regarding sa payment, I'm not gonna touch it because each of us have different um, payment um, scheme. So, merong iba na ganyan talaga sila magsingin o namang iba na hindi naman ganyan. So, kumbaga iba-iba kami and there's nothing wrong about na magkakaiba kami ng billing payment kasi... Um, hindi naman yun kung baga bawal sa lisensya namin. Yeah. Ako, ako lang, number one, I appreciate Ares Digus was for sharing your experience and I appreciate that you didn't mention that one, just to be fair. And another one is yung siguro dun sa word na arrogant. I think as an immigration consultant, even though you are licensed, binabayaran mo siya, still, Ares is a customer. Actually, I one more thing. Kasi based dun sa kanyang concern, it's about refuse LMIA. Mm -hmm. So technically, kung ikaw yung worker, most likely, ang dapat nakausap ng consultant is yung employer mo. Kasi it's between the employer and the consultant. Mm -hmm. So sila da dalawa dapat yung nag-uusap dyan. Technically nga, kung totoo, since ang client, na ang client for LMIA is yung employer, mm -hmm. Dapat hindi dinidisclose sa information sa'yo ng consultant. Not unless pinayagan noong may written consent tong employer mo. So, yun lang yung ano. Kasi baka mamaya doon siya nagdi-disclose sa employer. Pero hindi naman dinidisclose sa'yo ng maayos ng employer. Hindi lang natin masyado. Ano. So, I will comment on to that one kasi marami siyang na dapat i-consider pero side story and uh, ano side uh, side story hindi natin alam but then i think it's it's not the right place then men comment in the live streaming kasi hindi natin alam yung full story of yes. your but then at least that's, uh, i appreciate kay Aris kasi sharing of his real talk experience so yun one thing bago mag ano yeah kasi all of us cannot guarantee any application. So, we cannot guarantee the outcome of it. Yeah. So, yun lang yung pinaka main line. Mm-hmm. Yun. So, yun. We have another one. Si Russell is a level 4 and 5. Kukiri kaso naghigpit kasi ang New, New Zealand ngayon sa INZ, International New Zealand yata to. 
Actually, kung chef ka sa Pinas at ang kinuha mong course is something in culinary arts, then definitely once you have the employer dito sa loob ng Canada, then mas mataas yung opportunity mo to apply for permanent resident right away. So kung, makakapag, kung makakahanap ka ng employer for AATP, you can apply for um, permanent resident kagad. Kung hindi man, kung um, ang mga cook dito is like a um, skill job, so technically you're already on your way for permanent resident as well. Kailangan mo lang mag-gain ng local experience. Yeah. And I think yung EIP based the ay yung cook or chef. I think yung EIP ba yung pinaka hindi naman best, parang suitable na pathway kasi talaga yes. nagmataas yung demand ng cook or uh, food industry dito din aside from the healthcare. And then sabi ni Novas Nova teacher magkano ang price range ng higher ng kusun? Sabi ni Miss Mel, it depends. Uh, every every consultant is dif different. Are you going? Are you comfortable to discuss it online, Mel? Or actually, it's much more better if you connect to me directly. Mm -hmm. Pero typically, kasi pwedeng magcharge anything between one thousand to five thousand, depende on sa consultant. Pero ang um, masasabi ko lang siya parang yeah. That's Tignan mo kung ano yung mababa, kung ano yung mas, kasi baka naman mababa pero hindi naman, hindi ka naman talaga matulungan ng ano. So, you still have time. Mag-search ka muna kung sino yung mas kampante ka, mas palagay ang loob mo. Yeah. I mean, that's the best, the best, that's the best one. I mean, it's... Pwede na ba pang Miss Universe, no? <laughs> Wala nga amin yung ganun na nakawin. Dapat ko man lang eh. <laughs> yeah, yeah. I mean, I mean, it's always your option. And hindi ka namin pinipigilan um, na mag-shop around. I mean, it's your, it's always your choice. It's your choice to do the DIY. It's your choice to do, um to go to immigration consultant. It's your choice again kung sino yung immigration consultant. I mean, Sabi ko nga, uh, I think na-mention ko na din yan, immigration consultant, they spend time, education, um, and experience as well. So, kahit anong profession, especially dito sa Canada, uh, dito sa Canada, kahit anong profession, talagang well-compensated. Kahit graphic artist sa Pilipinas, pinapatawag niya ito. Libre lang. Pa-photoshop uh, naman ng tarpuli lang. Anak ko, uh, kasi birthday, pa-photoshop naman itong ganito, libre lang. Dito po, no. Everything na gagawin, especially for skill, merong, ano yon compensation. Kung mas more po yung professional na gaya kay Mel, yun. Kaya pala na nagpapa-edit ako ng picture, sabi ko, gawin ako sexy, ang mahal na sige. Pa-edit ko sa akin, Mel, half million, half million. Ha, ha, anyway it's almost uh two hours tayo nag live streaming and we hope Mga kap, we're able to gain knowledge, you learn about more, you gain background knowledge about work permit. And yan, matay tayo ng pag-usapan na uh, Mel, sabi ko, okay Mel, habang tumatagal kami sa live streaming, um, parang teacher na si Mel eh, ang galing eh. Ano <laughs> man, habang tumatagal, sumiseksi ako sa paningin nyo, hindi pala. <laughs> <laughs> Comment kayo guys kung sexy si Mel sa paningin ninyo. Comment yun below. We need... Nawanan <laughs> viewers. <laughs> Nawanan ng viewers. But anyway, napaka, napaka chill ng ano natin, ng, ng uh, live streaming. And this is what I like. If I'm going to watch it, napakaganda yung chill at hindi serious. And the way we explained and questions is very relaxing also. also. Yung level ba ng, ano, ng share ng information is very simple. I think... Um, yun. If you have suggestion, mga kap, uh, topics, or the way we present it to you, if you need PowerPoint presentation, just give us a suggestion. We are open for suggestion to improve our live streaming. This way is a Q&A question. 
you are part of our live streaming. So if you have question, it's better to ask question para at least na pag-uusapan natin. Yan. Uh, first of all, guys, please subscribe to my channel. It's When in Halifax. Join our Pinoy Canada Immigration Forum. It's Pinoy Canada Immigration Forum. It's growing community. And of course, Mel is uh, very active with our community. Um, yun. Subscribe to my channel. We have, may pahabol tayo, are going to entertain ito, Mel, or mag-goodbye muna tayo? Isa na lang naman. Isa lang? Yeah. Isang daan, na-question. Hindi, <laughs> na-joke lang. Ayan, si Roger. Uy, nakahabol ka, Roger. Maraming maraming salamat. Shout out muna sa'yo, Roger. Uy, meron siyang tin, uh, tanong, 55 years old, dentist by profession. Right now, working in Saudi Ari, Ari, uh, Saudi as steady staff in Dental University for almost five years. Also, a registered nurse but no experience yet. Any suggestion? Thank you. Actually, regarding with that one, I highly recommend to send us a message on our Facebook page para makuha namin yung resume mo at ng spouse mo for initial assessment. Um, pero kasi mga dapat lang i-consider siyaan kasi baka mamaya... Yes, you were a dentist by profession, but you were working in a different field right now. And I don't know who your steady staff is still part of a um, skilled na position. However, kung skilled siya, it's good. It's gonna go under the express entry. However, kung hindi man, definitely kailangan mong i-weigh yung mga scoring since of the age medyo mababa na siya. Pero since your dentist by profession and you were a registered nurse as well, dalawa ba yung pinag-aralan mo? So, kailangan natin i-determine yan kung ano yung English exam mo. So, maraming i-ano, i-co-consider. Ngayon, ang pinag-aing concern ko lang dyan, I'm sure na most probably meron kang pamilya. Baka mamaya yung anak mo is more than 22 years old na. Kung ikaw ba mag start from bottom para makapasok ka ng Canada, are they still included as your dependent? Yeah, it's a good uh, yeah, it's a good question, man. Kasi kung ang um, kasi lahat naman tayo, the only reason why we want to migrate in another country, especially in Canada, it's because of family. Yeah. Kasi mamaya, yeah, you can be with your spouse. However, yung mga anak mo, hindi na eligible for as, as your dependent. So, yeah. ano magiging essence nun? Baka mas kailangan natin siyang tignan into deeper na assessment kung ano yung ano. Kasi ang isa pang kailangan i-consider dyan is yung spouse mo. Ano ang background niya. Mm -hmm. Ayun kung mag mag TNT ka, then definitely kailangan mo ng employer to support your application. Mm. So may follow-up question siya dito, Mel. Okay. Even for work, not for applying as a permanent resident, not planning to bring family. Depende yan. Kung makakakuha ka ng employer to, to support your application, then definitely, yes. Wala namang hindrance yun. Pero yeah. mga ano lang, may mga missing pieces lang. Yeah. Para, para mag-connect siya lahat. Kasi sa okay. position mo, you need a license para makapag-practice dito. Kasi as far as I know, even dental technician, they have license. Yeah. Dental technician, dental hygiene is a diving level of that's dentistry. Then I think you need to have education also even though may dental experience ka. Kasi gaya ng nurses, kahit na yung experience ka for nurse, hindi pa din ano. Uh, enough yun. You need to do a bridging course. You need to do an exam. So it takes years. Yan. So yan, um, yun. Madami pang pumapasok na question but I think we need to say goodbye for now. But anyway, cops, another reminder, every Saturday, Manila type, 11 morning, meron tayong live streaming na ganito. Lagay nyo na sa calendar. If you're interested to learn more about Canada Immigration, Please put it in notification. Lagay mo sa kalendaryo. 
Saturday, 11 morning, Manila time, live streaming sa when in Halifax. And if you're here in Canada, Halifax time po is 12 midnight. Right now po is 2 in the morning dito. Um, yun. So yun, kita-kit sa sunod na live streaming. And before we end our live streaming, thank you very much for supporting when in Halifax. If you're not, if you not yet member of Pinoy Canada Immigration Forum, please join us. Uh, if you have questions, if you want to share something, please join Pinoy Canada Immigration Forum. Kasi dito sa Pinoy Canada Immigration Forum, we help each other because sharing is caring. And another one is if you want to watch guide um, about Buhay Canada, um, you want to learn about AIPB or something, we have lots of video on When in Halifax YouTube channel. Subscribe to na din para and on the notification para ma-notify ka ng mga bagong videos natin. Uh, Mel, last, last advice or tips before we end our live streaming? I think naman, we have already tackled yung regarding sa working permit. So kung meron sila mga follow-up question, I highly recommend to post it on our page para mabigyan din ng um, ibang opinion based, sa, based on experience. Mm -hmm. And saan ka, Mel, pwedeng matawagan at makonek? <laughs> yan ang problema natin every week. Ay, 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 meron ako dito. Meron ako. So, yan. If you want to connect with Mel, it's so easy. Just message Mel on her Facebook page. It's facebook.com slash Ajok Immigration. Ayan. We also so, have a phone number just in case you want to call us. Our phone number in Edmonton is 780-357-3996. We also have a website. It's www.adjokinternational.com. Ayan. So, yan mga kap, wala po tayong winner. <laughs> We're live for two, two hours. Wala pong nag-like and nag-share. Meron pang nga nag-like pero hindi po nag-share. And we need to have a shatter badge. So, yun. But anyway, thank you very much for joining our live stream. Kita kits ulit tayo sa Sabado, Manila time. Bye, guys. Bye.